من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حسك এই মহতি মজলিসে যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করে তিনি যেন আমাদের এই মজলিসকে মজলিস জিকির হিসাবে গ্রহণ করেন মানে আমিন আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার কিছু ফেরেস্তা আছে যারা এই সমস্ত এই মজলিসগুলোকে তাদের রহমতের ডানা দিয়ে ঢেকে দেন হাদিসে আছে আল্লাহ তালা সেখানে রহমত নাজিল করেন নাজালাত আলিম সাকিনা সেখানে নাজিল হয় তার কাছে যারা আছে তাদের কাছে আমাদের কথা তিনি বলেন এত বড় সৌভাগ্য আমাদের যা আমাদের কথা তিনি উচ্চারণ করবেন আল্লাহ তার মুখে এর চেয়ে আর কি লাগে আমাদের আল্লাহ তালা তিনি আমাদের কথা স্মরণ করবেন এটাই তো বেশি দরকার আল্লাহ তালা এরকম মজলিসগুলোকে আল্লাহ এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তালার দুনিয়ার বুকে এগুলো হচ্ছে জান্নাতের বাগান এগুলো বিভিন্ন হাদিস থেকে আমরা পাই তো সত্যি সত্যি এই বাগানগুলোকে আমরা জান্নাতের বাগান হিসেবে নিতে পারি যদি এগুলোতে জান্নাতের আলোচনা থাকে এমন আলোচনা থাকে যে আলোচনার মাধ্যমে আমরা জান্নাত লাভ করতে পারি আমরা আজকের আলোচনার বিষয়ে যেটা আমরা সিদ্ধান্ত আগে থেকে নিয়েছি যে আলোচনার বিষয় হবে আল ইস্তেকামা আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে বলছেন ফার্স্ট তাকিম কামা উমিরতা ওমান তা বা মা আকা ফার্স্ট তাকিম কামা উমিরতা আপনাকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেভাবে আপনি ইস্তেকামা অর্জন করুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন সৈয়বাতনি হুদ ও আখাওয়াতুহা হুদ এবং তার বোনরা আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে কোন হুদ এটা সুরাত হুদ আর তার বোনরা মানে এই জাতীয় হুদের সুরা হুদের মতো কিছু আয়াত আছে যেগুলো আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো ইয়ার রসুল আরও আকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তখন তিনি এই কথাটি বলেছেন সাইয়াবাতনি হুদ ও আখাওয়াতুহা এই যে ফাস্তাকিম কামা উমিরতা সুতরাং আপনি দৃঢ় দৃঢ় পদ হন আপনি দৃঢ়তা অবলম্বন করুন আপনি দিনের উপরে প্রতিষ্ঠিত সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুন যেভাবে আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই আয়াতটি তাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে আল্লাহ একটি আয়াত মানুষকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেয় কখন যখন আয়াতটির মর্ম মানুষ বুঝে কখনো কখনো আমরা কোরআনে করিম পুরোটা তেলাওয়াত করি পুরো কোরআন তেলাওয়াত করার পরেও আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই আবেগও আসে না এবং সেই অর্থ আমাদের অন্তরে ধারণ করি না আমরা এই জন্য অনেকে কোরআন খতম করে কিন্তু সলফে সালেন কখনো কখনো একটি আয়াত দিয়ে সারা রাত্র আমাদের আদায় করতেন রসুল্লাহ সাল্লাম নিজেও তিনি একটি আয়াত দিয়ে সারা রাত্র তাহাজ আদায় করেছেন কারণ বুজার নেই বুজার জন্য আয়াত কোরআন নাজিল হয়েছে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যে আফলা আফলা ইদ্দাবর কাওলা তারা কি কথা বুঝে না চিন্তা করে না আল্লাহ তালা কোরআনে করিমকে দিয়েছেন মানুষের গবেষণার জন্য চিন্তার জন্য অর্থ বোঝার জন্য এবং হেদায়ত নেওয়ার জন্য যদি কেউ হেদায়ত না নেয় তো পড়ে তার লাভ হয় না কিছুই এই জন্য হেদায়ত নেওয়ার জন্যই পড়তে হবে অর্থ বুঝতে হবে যারা কোরআন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে যারা মনে করে কোরআন থেকে হেদায়ত নেওয়া যাবে না তারা আসলে ইসলামের দুশ্মন কোরআন নাজিল করেছে আল্লাহ তাল বলছে হুদাল নিন্যাস হুদাল্লিল মুত্তাকি কোরআনকে আল্লাহ তালা তাদাবুরের জন্য নাজিল করেছে 
চিন্তা গবেষণার জন্য সুতরাং কোরআন থেকে গবেষণা করতে হবে হেদায়ত নিতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম একটি আয়াত চাকি বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়ে সেটা কি ইস্তেখামতের কথা কোরআনে করিমে তাকে আল্লাহ তারা বলছেন ফস্তাকেম কামা উমির তামান সুতরাং আপনি ইস্তেকামত অর্জন করুন যেভাবে আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আপনার সাথে যারা তওবা করেছে তারাও অর্থাৎ সাহাবাইকরাম ইস্তেকামত কারা অর্জন করেছে দেখুন ইন্নাহু বিমা তামালুনা বাসির নিশ্চয়ই তিনি তোমরা যা করো তা দেখছেন এটা একটাই যথেষ্ট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহসানের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন আপনাদের মনে আছে আন তাবুদুল্লাহ কানাকা তারাও ফাইলাম তাকুন তারাও ফাইনা ইয়রাকা তিনি দেখছেন আমাদের কর্মকাণ্ড তার অগসরে কোনো কিছুই সংগঠিত হয় না তিনি সবই দেখছেন এর অর্থ হচ্ছে যে আমরা ইস্তেকামত অর্জন করছি কি না তিনি সবই জানতে পারছেন অন্য আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন ফালিজা আলী কিয়া ফাদ্র ওয়াস্তাক ইমকামা উমির তাহম সুতরাং ফালিজা আলী কিয়া এই জন্য ফাদ্র আপনি আহ্বান করুন ওয়াস্তাক ইমকামা উমির তা আর যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় সেভাবে আপনি দিনের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুন ওয়ালাতের আহুয়া আহম আপনি কারো প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না অর্থাৎ ইস্তেকামত অনুসরণ করবে ইস্তেকামত থাকবেন নাহলে প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে হয় আপনি দিনের উপর দৃঢ় থাকবেন নাহলে আপনি প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন দুইটা একটা একটা বিপরীত হয় এইটা হবে না ওইটা হবে ওয়াকুল আমান তু বিমা আনসাল্লাহ মিন কিতাব ইস্তেকামত অর্জনের একটি ধারা বর্ণনা করা হচ্ছে যে আপনি বলুন আমান তু বিমা আনসাল্লাহ মিন কিতাব আল্লাহ কিতাবে যা নাজিল করেছে সব সব কিছুর উপর আমি ইমান আনছি ও উমির তুলে আর দিলা বাই নাকুম আমি তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এর অর্থ ইস্তেকামত হচ্ছে আল আদল আল আদল যথাযথ মধ্যম পন্থা ইস্তেকামত অর্থই হচ্ছে মধ্যম পন্থা অবলম্বন আল্লাহ এবং তার রসুল যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে মধ্যম পন্থা আল্লাহ বলিও দিয়েছেন ও কাজা আলী কাজা আল না কুম উম মতাম ওসাতালিতা কুনু সুহাদা আল নাস এই উম্মতকে আল্লাহ তালা করেছেন মধ্যম পন্থী উম্মত বাড়াবাড়ি এবং ছাড়া ছাড়িয়েতে নেই বাড়াবাড়ি করার কিছু নেই ছাড়াছাড়ি করারও কিছু নেই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে এটা হচ্ছে ইস্তেকামত রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের দরবারে তিনজন আসলো এসে তারা খোঁজ খবর নিল যে রসুল কি করেন কি সরাত আদায় করেন তিনজনে কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করলো আপনার সেই কিচ্ছা জানা আছে একজন বললো যে যখন শুনলো যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ঘুমান তিনি আবার রাত্রি আবাদত করেন রোজা ভাঙেন আমার রোজা রাখেন তা একজন বলল যে আমি বিয়েই করব না আরেকজন বলল আমি সারা রাত্রি আবাদ করব আরেকজন বলল সারা বছর রোজা রাখব রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে এগুলি সবই আমি করেছি আমি গুমাই আমি রাত্রি আবাদত করি আমি রোজা রাখি রোজা ভাঙি আমি বিয়েও করেছি প্রমাণ রাগ এবং আনসুন্নতি ফেলাই সে মিন্নি যে আমার শূন্যত থেকে আমার পথ থেকে ভিন্ন পথে পরিচালিত হবে সে আমার উন্মত অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না তাহলে ইস্তেকামত অর্থই হচ্ছে যথাযথ সুদৃঢ় পথটি অবলম্বন করা যেই পথটিতে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে চলার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এটাই হচ্ছে ফাস্তাকিম কামা উমেরতা রসুলকে সেটা নির্দেশ দিয়েছেন রসুলকে সেটা নির্দেশ দিয়েছেন আর আমাদেরকে বলছে বলতে আমান তুবি মা আনজাল্লাহ মিন কিতাবিন আল্লাহ যে কিতাব নাজিল করেছে কিতাব নাজিল করেছে তার উপরে আমরা ইমান এনেছি ও উমির তুলে আদিলা বাইন আল্লাহ রব্বুনা রব্বুকুম আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদের রব লানা আরমালুকুম আমাদের জন্য আমাদের আমল তোমাদের জন্য তোমাদের আমল লা হুজ্জতা বাইনা না ও বাইনাকুম আমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্যে কোনো হুজ্জত দলিল প্রমাণাদি সাব্যস্ত করার কিছু নেই ইমানদার কাফের আলাদা হয়ে যাবে আল্লাহ ইজমা ও বাইনা না ও বাই নাকুম আল্লাহ আমাদের তোমাদের মধ্যে আমাদেরকে একসাথ করবে ও ইলেহিল মাসে তার কাছে ফিরে যেতে হবে অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলছেন কাদ উজি বা দাওয়া তুকুমা ফাস্তাকা ফাস্তাকিমা ওলা তাবে আনে সাবির আলমুন দোয়া করছে কে মুসা এবং হারুন দুজনে দোয়া করতেছেন আল্লাহ রব্বা নতমিস আলা আমু আলিহি ওয়াসদুদ আলা কুলবিহি ফলাই উনু হাত্তা ইয়ারাউল আদাবাল আলিম যখন দেখল 
যে ফেরাউন গোষ্ঠী ঈমান আনছে না তখন মুসা আলাইহিস সালাম তাদের উপর বদদোয়া করলেন বদদোয়া করলেন যে রব্বানা ইন্নাকা আতাইতা ফেরাউন ওয়া মালাহু জিনাতান ওয়া আমওয়াল ফিল হায়াতিদ দুনিয়া রব্বানা তুমি সালা আমওয়ালি ওয়া আশদুদ আলা কুলুবি ফালা ইয়ুমুন ফালা ইয়ুনু হাত্তা ইয়ারাল আযাব আল আল্লাহ আপনি অনেক সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু আমাদের দিকে তাকায় না তারা অর্থ যাদের আছে তারা সাধারণত সাধারণ মানুষের দিকে তাকাতে চায় না এই জন্য আল্লাহ তালা এই তার নবী মুখে তার নবী যখন বদোয়া করলেন এটা আল্লাহ তালা কী বললেন কাদুজি বা দাওয়াত কুমা দোয়া কবুল হয়ে গেছে কিন্তু ফাস্তাকিমা সুতরাং ফাস্তাকিমা তোমরা অটল থাকো দোয়া ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য তোমাদের অটল থাকা জরুরি তোমরা দিনের উপর অটল থাকা জরুরি বনি ইসরায়েল দিনের উপর অটল থাকতো না কিছুক্ষণ পর পরে তারা নতুন করে একটা পথ আবিষ্কার করত বনি ইসরায়েলের একটা বদঅভ্যাস ছিল কখনো দিনের পর অটল থাকতে পারত না যখনই মুসা আলাহ সাল্লাম আসলেন কিতাবের জন্য যাইয়া দেখেছে ওরা মূর্তি পূজা আরম্ভ করে দিয়েছে গরু গরু পূজা আরম্ভ করে দিয়েছে যখনই তারা রাস্তা পার হইল তখন দেখলো যে এরা এখানে তারা গরুর পূজা করতেছে বললো কি এই যে আল্লাহ না ইরাহান কামাল ও মায়ালিহা এদের যেমন একটা আছে আমাদের এরকম একটা মূর্তির ব্যবস্থা করে দাও এইভাবে যখনই সুযোগ পায় তারা দিন থেকে এদিক সেদিক হয়ে যায় এই জন্য আল্লাহ তালা তার নবীকে নির্দেশ দিলেন মুসা আলাই সাল্লাতু আসলামকে যে ফাস্তা কি মা উভয়ে তোমরা দিনের উপর অটল থাকো কাকে মুসা এবং হারুনকে উভয় অটল থাকার অর্থ হচ্ছে উম্মতকে নিয়ে অটল থাকার কথা বলা হচ্ছে অটল থাকতে হবে আল্লাহর দিনের উপর অটল থাকার অর্থ হচ্ছে কখনো দুনিয়ার বিপদ অথবা দিনই কোনো সমস্যা কোনো নিজের সমস্যা দেখলে দিন থেকে বিমুখ হওয়া যাবে না এদিক সেদিক করা যাবে না ছাড় দেওয়া যাবে না এটা হচ্ছে ইস্তেকামত কোনো রকমে ছাড় দেওয়া যাবে না কি লাভ হবে সেটা পরিণতি আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ইন্নাল্লাদিন কাল ও রব্বুন আল্লাহ সুমস্তাকাম যারা বলবে রব্বুন আল্লাহ আমাদের রব আল্লাহ রব আল্লাহ বলার অর্থ হচ্ছে আল্লাহরই একমাত্র আবাদত করা রব্বুন আল্লাহ সুমস্তাকাম তারপর এটার উপর দৃঢ়পদ রয়েছে অর্থাৎ এই আবাদত আল্লাহর জন্য করছে সেখানে আর কোনো দিকে তাকাচ্ছে না কি হবে তা তাদের একমাত্র আল্লাহর জন্য আবাদত করছে রব্বুন আল্লাহ বলে কি হবে তা তানাজল আলহিউল মালাইকা আল্লাহ তখাফু আল্লাহ তাহজানু ও আবিসরুবিল জান্না তিল্লা তিকুন তুম তু আদুল তাদের উপর নাজিল করা হবে ফেরেস্তা কখন নাজিল করা হবে দুইটা তফসির আছে দুইটাই শুদ্ধ একটি হচ্ছে ফেরেস্তা নাজিল হবে যখন মৃত্যু কবরের মৃত্যুর সময় ফেরেস্তা নাজিল হবে নাজিল হয়ে বলবে ভয় নেই তোমরা দৃঢ়পদ ছিলে দিনের উপরে এই জন্য এই জন্য যারা ইকবাল এল আখরা হয় নেক্কার বান্দারা যখন আখরাত মুখী হয় তাদের মধ্যে ভয়টা কম থাকে যে আমার যেতে হবে আল্লাহর উপর আমার ভরসা আছে আমি ভালো কাজ করতে চেষ্টা করেছি আমি শিরিক করিনি আমি বেদাত করিনি কুফুরি করিনি দিনের উপর অটল থেকেছি দিন পুরো সব সময় সব সময় আমি দিনের উপর থাকতে চেষ্টা করেছি এই জন্য তার মধ্যে একটা আনন্দ আসে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসেও আসে যে আনন্দ আসে ইমানদারের মধ্যে আনন্দ আসে আলা আরাকে জেবি নিহি তার কপালের ঘামের মাধ্যমে তার জান চলে যাচ্ছে আর অন্য হাদিসে আসে তার সারা শরীরে রূপ আলায় যে তাকে বের করতে কষ্ট দেওয়া হবে সে বুঝতে পারে এমনকি নখের গোড়া পর্যন্ত চলে যায় তারপর সেখান থেকে আইয়া তুহান্নাফসুল খাবিসাকে টেনে টেনে বের করে তাকে যেমনিভাবে কোনো তুলা পুড়িয়ে পোড়ানো জিনিস থেকে বের করে নিয়ে আসে এভাবে তাদের কষ্ট দিয়ে বের করে নিয়ে আসে তা এই জাতীয় জিনিসের বিপরীত হচ্ছে যারা ইমানের উপর অটল থাকবে তাদেরকে আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নাল্লাদিনা কাল ও রব্বুন আল্লাহ সুমস্তা কাম যারা বলবে আমাদের রব হচ্ছে আল্লাহ তালা সুমস্তা কাম তারপর এর উপর দৃঢ়পদ হবে তা তানাজ্জালু আলহিমুল মালা ইকা আল্লাহ তখাফ ওলা তাহজানু ফেরেস্তা নাজিল হবে মৃত্যুর সময় যে লা তখাফ ওলা তাহজানু সামনের জীবনে যেন ভয় করো না ওলা তাহজানু পিছনে যা করছে পেরেশান হয়ো না ও আবিসরু বিল জান্না তিল্লা তি কুন্তুম তু আদুন ওই জান্নাত তোমাদেরকে দেওয়া হবে যে জান্নাতের ওয়াদা তোমাদের করা হচ্ছে এই সুসংবাদ গ্রহণ করো ঠিক অনুরূপভাবে আরেকটি তফসির হচ্ছে হাসরের মাঠে তাদেরকে বলা হবে এটা ইন্নাল্লাদিন কাল ও রব্বুন আল্লাহ সুমস্তাকাম তাজল আলহ মালাইকা আল্লাহ তখাফু আল্লাহ তাহজাম ও আবিসুর বিল জান্না তিল্লা তি কুন্তুম তু আদুন সেখানেও বলা হবে যে ভয় নাই ভয় নাই তোমরা যা করেছো আল্লাহ তালা খুশি আমরা তো নাহনু আউলিয়া ও কুমফুল হাইয়াতি দু নফিল আখরা দুনিয়া আখরা তো সবখানে আমরা তোমাদের বন্ধু ফেরেস্তা যাদের বন্ধু হয় তাদের শত্রু কেউ নাই আলহামদুলিল্লাহ শত্রু কিছু করতে পারে না 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ বন্ধু ছিল ফেরেস তারা ওহুদের যুদ্ধে বদরের যুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে তারা আসছে তারা সহযোগিতা করেছে এবং আল্লাহ তালা আয়াত নাজির করে জানিয়ে দিয়েছেন যে ফেরেস তারা তোমাদের সাহায্য করছে কোরআনে কারিম বলেছেন যে কখনো তিন হাজার কখনো পাঁচ হাজার এভাবে ঘোষণা করা হয়েছে কি জন্য সাহায্যকারী ফেরেস তারা রয়েছেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন ইরসুর আলিকুম হাফাজা ফেরেস তারা হেফাজত করার জন্য তোমাদের জন্য আল্লাহ তালা প্রেরণ করে থাকেন এর অর্থ হচ্ছে এই ফেরেস তারা দুনিয়ার বুকেও বন্ধু ছিল তোমাদের আখরাতে তোমাদের বন্ধু হবে নাহনু আউলিয়া ও কুমফুল হায়াত দুনিয়া ফুল আখরা ওলা কুম ফিহা মা তাহি আনফুসুকুম ওলা কুম ফিহা মা তারুন সেখানে যা তোমরা এখানে চাও সব পাবে আর যেখানে যা দাবি করবা সা তাই পাবে একটি হচ্ছে এমনি পাওয়া আরেকটি হচ্ছে আমি আমার এইটা আমার চাই দুইটা জিনিস বেশকুম আছে এমনি যা পাবেন তার উপরে মন থেকে আকাঙ্ক্ষা করা মাত্রই চলে আসবে আর একটা এমনি পাওয়া যাবে দুইটা জিনিস পাওয়া যাবে সেখানে ওলা কুম ফিহা মা তাস তাহি আনফুসুকুম ওলা কুম ফিহা মা তার দারুন নুজুল আমিন গাফুর রাহি কি জন্য পাবে শুধু একটি কাজ ইস্তে কামাতার জন্য ইস্তে কামারটাই কঠিন শেখ হুসেন ইবনি তাইমি রহমতুল্লাহ আলাই বলতেন যে সবচেয়ে বড় কারামত হচ্ছে আল ইস্তে কামা সবচেয়ে বড় কারামত হচ্ছে এল ইস্তে কামা দিনের পর অটল থাকা হচ্ছে দিনের পর অটল থাকা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কারামত মানুষ কারামত খুঁজতেছে কারামত দিয়ে তো মানুষ বিভ্রান্ত হয় বহু কারামত দিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে কারামত দেখিয়ে নিজে মনে করতেছে যে অনেক কিছু বুঝে হয়ে গেছে তারপর সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে এইরকম একজনের নাম উল্লেখ করেছে আপনারা কি জান বলতে পারবেন কে বালাম বাউরা আশ্চর্য তার কথা উল্লেখ করেছে আল্লাহ তালা ওয়াতলু আলিম নাবা আল্লাহ জি আতে নাহ আয়াত না ফান সালা খামিন হা ফাত বাউ শৈতান ফাকান মিল গাউবিন ওলা উ শিখ না লড়া ফাড় না হুবিহা ওলা কিন্নাহু আখলা দেল আর ওত্তা বাড়া হওয়া হু তাকে আল্লাহ তালা অনেক কিছু দিয়েছে কিন্তু যখন সে যখন সে অহংকারে পড়ল পাওয়ার পরে তখন কিন্তু সে পথ হারা হয়ে গেল লাভ হয় নাই তার কারামত তার কোনো কাজে আসে নাই কারামতগুলি নষ্ট হয়ে গেল তাহলে বোঝা গেল যে কারামত আগে যা দিয়েছিল এগুলি শেষ পর্যন্ত থাকাটাই হচ্ছে একজন ইমানদারের বড় প্রাপ্ত শেষ পর্যন্ত থাকা সেটা কি ইস্তে কামত ইমা আহমদ উদ্দিন আহমদ রহমদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল একজন মানুষ কখন নিরাপদ হতে পারে যে আমার আলহামদুলিল্লাহ আর কোনো ভয় নেই তিনি বলেছেন যখন জান্নাতে এক পা দিবে অর্থাৎ এর আগ পর্যন্ত তাকে আবাদত করেই যেতে হবে এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন ওয়ার বুধ রব বাকা হাত্তা ইয়াতি একাল ইয়াকিম যখন মৃত্যু না আসা পর্যন্ত তোমাকে আবাদত করেই যেতে হবে সুতরাং এই ইস্তেকামত দৃঢ়পদ থাকা কোনোভাবেই যেন আমাকে এদিক সেদিক করতে না পারে এই ব্যাপারে সবাই সব সময় সোচ্চা থাকতে হবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে যে আমি যেন কখনো আল্লাহর দিন থেকে এদিক সেদিক না করে যেটা জেনে সেটার উপর আমল করি কোরআনে কারিমা আল্লাহ তালা নত বলছেন ইন্নাজিনা কালু রাবুন আল্লাহ সুমস্ত কাম ফলা খাওয়া আলহিম আলহাম ইয়াসেন আগের আয়াতে আর এই আয়াতের পার্থক্য হচ্ছে আগের আয়াতে বলছে ফেরেস তারা না দিল এখানে বলছে তা আল্লাহ সরাসরি ঘোষণা করছেন ফেরেস তারা নয় আমি বলছি আল্লাহ নিজে বলছেন লা খাওয়া ফুনা আলহিম আলহাম ইয়াসেন যে তাদের কোনো ভয় নাই তাদের কোনো প্যারেশান হওয়ার কিছু নাই এইটাই তো সবচেয়ে বড় জিনিস দুনিয়াতে আপনাকে যখন বলা হবে যে কোনো ভয় নেই নির্ভয় থাকো আপনি শান্তিতে ঘুমাতে পারবেন আর যদি এটা না হয় আপনি তো ঘুমাইতেও পারবেন না রাতের বেলা যখন মনে হবে একান্ত যখন থাকেন যে আমাকে তো কবরে নিয়ে যাচ্ছে আমি এখন কি করব আমার হয়তো কবরে যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে তখন আপনার মনে হবে যে হাই রে কেউ কিন্তু থাকবেন আপনার রেখে চলে আসবে ওই সময় আপনার একমাত্র আল্লাহ রবুল ইজ্জত ছাড়া কেউ আপনাকে কেউ কিছু করতে পারবে না তিনি আপনার হেফাজত করতে পারবে যত মানুষ বলে যে আমরা এই করবো মিথ্যা কথা বলে কেউ কিছু করতে পারবে না কোনো তথাগতিত অলি তথাগতিত কেউ আপনার কোনো উপকার করতে পারবে না একমাত্র রবুল ইজ্জত তিনি যদি চান আপনার হেফাজত করতে আপনারে কেউ কোনো বিভ্রান্ত করতে পারবে না প্রশ্নের উত্তর কে দিবে আপনি দিবেন যদি আল্লাহর রহমত না হয় আপনি কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না সেটা ইস্তেকামতের ফল হবে সেটা আপনি যখন দুনিয়াতে ইস্তেকামত থাকবেন তখন আপনি সেটার উত্তর দিতে পারবেন এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন যে ইউসফ বেতুল্লাহদিন আমানু বিল কাউল ইসাবিল হায়াত দুনিয়াফিল আখরা সাবেত কদম রাখবেন আল্লাহ তালা দৃঢ় পদ রাখবেন আল্লাহ তালা যারা ইমান এনেছে ইউসফ বেতুল্লাহ উল্লাহ দিন আমানু আমল যারা ইমান এনেছে 
বিলকাউল ইসাবেতি জিরো কালে মাদিয়ে দুনিয়ার বুকেও তাদেরকে জিরো রাখছে আর মৃত্যুর পরেও তাদেরকে জিরো রাখবে মৃত্যুর পর জিরো রাখা তাফসীর করেছে আলেম রাশিদা হচ্ছে তারা প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে দুনিয়ার বুকে যারা ইস্তেকামতের উপর থাকবে জিরো পদ জিরো পদ থাকবে আল্লাহর দিনের উপরে তারা অটল থাকবে কোনোভাবে আল্লাহর দিন থেকে এদিক সেদিক যাবে না তারাই সত্যিকার অর্থে তারাই হচ্ছে আল্লাহর খাঁটি বান্দা যাদেরকে আল্লাহ তালা তিনি মৃত্যুর পরে তাদের প্রত্যেককে তাদের মুখ দিয়ে বের করে দিবেন কি রাব্বি আল্লাহ ও দিনি আল ইসলাম ও নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আল ইসলাম না হলে আপনি মুখস্থ করে গেলে উত্তর দিতে পারবেন না কিন্তু কোনো ক্যাসেট বাজাইলেও হবে না তাহলে আপনার আমার সবার জন্য যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে যে কোনোভাবেই আমরা আল্লাহর দিন থেকে এদিক সেদিক করব না আলী রাদি আল্লাহ আনুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ইস্তে কামা কী জিনিস ওমর আদি আল্লাহ আনুকে ওমর আদি আল্লাহ আনু বলছেন যে যখন তুমি আল্লাহ ইমান এনেছ তারপর সেটার পর অটল থাকবে এবং কোনোভাবেই শিয়ালের মতো এদিক সেদিক করবে না শিয়ালের মতো বুঝেন কি না সবখানে সবার কাছে সমান সবার কাছে আনন্দ পেত সবার কাছে আপনি যদি কোনো ভালো হতে চান কারো কাছে ভালো হতে পারবেন আপনাকে ভালো হতে হবে আল্লাহর কাছে আপনাকে ভালো হতে হবে আল্লাহর কাছে যে সবার কাছে ভালো হতে চান তো কীরকম হবে হুদের মতো ইয়া হুদ কাদকুন তফিন আমার জুয়ান কবলা হাদা এ হুদ এর আগে তো তোমার উপর খুব আশাবাদী ছিলাম আমরা মানে ধোকা কেমনে দেয় দেখেন এর আগে তো তোমার বাদে খুব আশাবাদী ছিলাম আপনাকেও এরকম বলবে যে তুমি তো আগে ভালোই দেখছিলাম তোমাকে কে বললো দাঁড়িয়ে রাখতে তোমাকে কে বললো হুজুরের মতো চলতে তোমাকে তো ভালোই মনে করছিলাম যে তুমি ম্যাজিস্ট্রেট হইবে তুমি এই হইবে ওই হবে তুমি তো জীবনটা শেষ করে দিলে এইভাবে বলার মতো লোক আছে বলবে আপনাকে কাদকুন তাফি না মার্জুয়ান কাবলা হাদা তুমি তো আমাদের মধ্যে অনেক আশার আশার বাণী শুনেছিল আশার আশার জায়গা ছিল হ্যাঁ আশার ক্ষেত্র ছিল আর তা না না আন্নার বুধা মাইয়া ফালু আন্নার বুধা আন্নার বুধা মাইয়া বুধা আবাউ না আউ আন্না ফালা ফি আমুয়াল না মাল আসা তোমরা কি তুমি কি নিষেধ করবে মানে আগে পাম দিয়ে নিছে বুঝলেন না বলছে কি বলছে আর তুমি তো অনেক ভালো মানুষ আমি আমরা আল্লাহ আল্লাহ সাল্লাহ আরও যাদের আবাদ করি এগুলি আবাদ করে তুমি নিষেধ করবে আর আমরা আমাদের সম্পদের মধ্যে এদিক সেদিক করি এগুলি নিষেধ করবে তুমি তো অনেক ভালো মানুষ এগুলি আলোচনা করো না তোমার কাজ নিয়ে তুমি থাকো বুঝতে পারছেন না এটাই হচ্ছে ওদের কাছে এসতে কামত কাদের আয়কার সমস্ত উন্মতে এটাই ছিল অভ্যাস কালাল মালা উল্লেদিন এসতাক পারু এরা এটাই করত এরা এদের কাছে প্রিয় জিনিসও হলো এটা যে মানুষকে দৃঢ় পথ থাকতে দিবে না আরও কি বলছে সেরাজান ইন্না কা আন্তাল হালিমুর রাশিদ তুমি তো অনেক সহিষ্ণু তুমি তো গাদার মতো খাটতে পারো তোমার তো কোনো সমস্যাই নাই এভাবে বলে আপনাকে বিভ্রান্ত করবে আপনাকে বলবে আপনি তো এরকম ছিলেন না আপনি হঠাৎ করে পরিবর্তন হয়ে গেছেন আপনি তো ভালোই ছিলেন কি দরকার ছিল কথা বলার কি দরকার ছিল আপনার সমস্যা তৈরি করার আপনার তো অনেক লোক আসলে আপনার সহযোগী আপনার কথা শুনত ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন এইভাবে কিন্তু দুনিয়ার বুকে যারা অটল থাকবে না দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দিন অটল থাকবে না আখেরা তারা অটল থাকতে পারবে না প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবে না প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে দুনিয়ার বুকে অটল থাকতে হবে এই অটলটা হচ্ছে দিনের উপরে যেটা মহান সাল্লাহাম দেখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেছেন ফলা কখনো আলী মোলাম ইয়াহাজন আল্লাহ নিজে বলছেন তাদের কোনো ভয় নেই অন্য অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলছেন ও আল্লাহ ইস্তাকাম ও আল্লাহ তরি কাতে আসকাই না হুমা আনকাদাকা যদি তারা আল্লাহর পথের উপরে অটল না থাকে তাহলে তাদেরকে আমরা কি খাওয়াবে কি খারাপ পানি পান করাবে সেটা আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যদি থাকে আল্লাহ তালা তাকে ভালো পথে নিয়ে রাখবে জান্নাতের পথ দিবে না থাকলে জাহান নামের পথ দিবে সেটা আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলছেন কুল ইন্নামা আনা বাসার মিসরুকুম ইউ হাই লইয়া আন্নামা ইলাহ কুমিলাহ ওয়াহেদ বলুন দেখুন তাহিদের ঘোষণা আসছে আমি বিস্তার বলবো পরে তাহিদের ঘোষণা আসছে বলুন ইন্না মা আনা বাসার মিসরুকুম আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষ এই এই আয়টা কত কতবার আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন আপনারা জানেন বহুবার বলেছে কিন্তু তারপরেও দেখবেন প্রশ্ন আসবে কেউ প্রশ্ন করবে নবী কিন রসুল কি মানুষ না জিন না কি নবী নূর এই প্রশ্ন আসতেই থাকবে আল্লাহর কোরআন যদি কোনো না পড়ে কিভাবে তারা হেদায়ত পাবে আল্লাহর কোরআন পড়লেই বোঝা যায় কি এই জন্য কোরআন আব্বাস তাদের বলেছেন যে আল্লাহ তালা কোরআনকে এমনভাবে করেছেন যে কোনো দিন আল্লাহ তালা বলছেন লা ইদুল ওয়ালা এসকা দুনিয়ার বুকে পদভ্রষ্ট হবে না আঁকড়ে থাকলে আর আঁকড়া তো হতভাগা হবে না কেউ যদি আঁকড়ে থাকে লা ইদুল্লু ওয়ালা এসকা কোরআন আল্লাহ বলেছেন এটা লা ইদুল্লু ওয়ালা এসকা সুতরাং ইন্নামা আনা বাসারুম মিসরুকুম 
রসুল বলতেছেন বলুন বলুন যে আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ ইউ হাই লইয়া আমার কাছে ওয়াহি আসে ইন্নামা ইলাহ হুকুম ইলাহ ওয়াহেদ যে তোমাদের একজন ওয়াহি তোমাদের একজন ইলাহ আছে আর কোনো ইলাহ নেই ও ওয়াহি এটাই এক ইলাহ কয়জন একজন এরপর বলছে ফাস্তা কি মু ইলাইহি এই যে বাণীটা বলল এর উপরে দৃঢ় থাকো আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা যাবে না এই জন্য এটার তাফসীর করেছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহু আকবার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইস্তিকামত যার মধ্যে ছিল তিনি ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি কি তাফসীর করেছেন বলছে আল ইস্তিকামতু আল্লাহ তুশরিক বিল্লাহি শাইয়ান আল্লাহ তুশরিক বিল্লাহি শাইয়ান ইস্তিকামত হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা কেন কেন এই আয়াত দিয়ে পাওয়া গেল কেন ইয়ান্নামা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ ফাস্তাকিমু ইলাইহি যেহেতু এক আল্লাহর উপর শুধুমাত্র বিশ্বাস তোমরা এক আল্লাহরই ইবাদত করো আর কারো ইবাদত করো না সুতরাং এর উপরে দৃঢ় দৃঢ় অটল থাকো এর উপরে দৃঢ় থাকো কখনো তোমাদের দ্বারা যেন শিরিক না হয় এটা আগে ঠিক করো সমস্ত কি কি জিনিস করতে হবে না হবে কি কি জিনিস বর্জন করতে হবে না হবে এটা আমরা আলোচনা করব তার আগে বলছি যে সব কিছুর উপর হচ্ছে শিরিক ত্যাগ করতে হবে নইলে আপনার তার হইতে কোনো কাজ আসবে না আপনি যদি কোনো আল্লাহর ইবাদত করেন অন্য কারো ইবাদত করেন আপনার আল্লাহর ইবাদতটা গ্রহণযোগ্য হয়নি অন্যের ইবাদতটা হয়ে গেছে অন্যেরটা হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর ইবাদ গ্রহণযোগ্য হয়নি ফাস্তাকি মুইলাই ওয়াস্তাক ফিরুহু আর আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করো ক্ষমা চাও তাহলে ক্ষমা চাওয়াটা আপনার ইস্তেকামতের একটা বড় মাধ্যম ক্ষমা না চাইলে আল্লাহর দিনের উপর থাকতে পারবেন না আমি কয়েকদিন আগে একজনকে বলেছিলাম যে দুইজন একজন হচ্ছে ইবলিশ একজন হচ্ছে আদম দুজনের মধ্যে একটা চরিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি জানেন ইবলিস কি বলল ইবলিস বলল রব্বে বিমা আগুয়াইতেনি হে রব আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিলেন আর কি করেছিল ইবলিস ইবলিস একটা একটা কথা মানে নাই আল্লাহর একটা নির্দেশ মানে নাই এর বিপরীতে কি বলল আল্লাহ আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিলেন দোষটা কারে দিল আল্লাহকে দিল খেয়াল করেছেন আরেকজন হল কি আদম আলাই সাল্লাত আসসালাম তিনি একটা কথা মানেননি না মেনে কি করেছেন গাছ থেকে খেয়েছেন ইয়ারপরে কি বলছেন রব্বানা জলাম না ফুসানা ওইলাম তাকফিল্লা না তার হামলা না করলাম ইল খাস আল্লাহ আমি জুলুম করেছি যদি ক্ষমা না করো আমি শেষ হয়ে যাব আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব একজনে উল্টা দিকে রওনা হয়েছে আরেকজনে নিজের দোষটা নিজে দোষটা নিজের উপর নিছে নিজে ক্ষমা চেয়েছে ক্ষমা চাওয়ার কারণে তিনি অটল 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 আসেন আল্লাহ দিনের উপরে আর যিনি ক্ষমা চান নাই উল্টা বলেছেন তিনি দিনের নাই দিনের উল্টা পথে চলে গেছেন এইটাই করে তাবৎ নাস্তিকরা যদি উল্টা পথে চলে কেন তারা আল্লাহ হেদায়তের পথে তারা থাকতে পারছে না এই জন্যই হেদায়তে থাকার জন্য ইস্তেকামতে থাকার জন্য অবশ্যই ইস্তেকফার লাগবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে আদম যদি বলতেন যে আল্লাহ আপনি ওই গাছটা কেন দিলেন আপনি তো জানতেন যে আমি ডাক্তার বলতে এটা রাখলেন কেন এখানে ফেলে দিতেন যা দুনিয়া ওখানে দিয়ে আসতেন এরকম তো বলেন না তিনি কি বলছেন আমার ভুল হয়ে গেছে আমি ওখানে কেন গেছি এটাই আল্লাহ তালা এটাই সান বদ্দার কাছে যে তুমি ইস্তেকামত অর্জন করতে হলে ইস্তেক ভার করো কিবির করে অহংকার করে ইস্তেকামত অর্জন করা যায় না আল্লাহর দিনের উপর অটল থাকতে হলে ভুল হবেই কুল্লু বনি আদম খাত্তা ও খাইরুল খাত্তা ইন আত্তা আবুল ভুল হবেই এমন কোনো মানুষ বলতে পারবে না যে আল্লাহর হক আদায় করতে পেরেছে কখনোই পারবে না এই জন্য ইমাম তাহাবির রহমতুল্লাহ একটা কথা বলেছেন যদি আল্লাহ সমস্ত মানুষকে তিনি যদি কোনো সমস্ত মানুষকে যদি কোনো তিনি জাহান নামে দেয় এটা হলো তার আদল আর যদি কোনো তাকে জান্নাতে দেয় এটা হলো তার জন্য কি এহসান দয়া ফদলাম মিনহু তার ফদল আর যদি তিনি জাহান নামে দেন সেটা হয়ে যাবে তার আদল কেন আদল জানেন কোনো মানুষ আল্লাহর ন্যায়মতের যথাযথ হক আদায় করতে পারবে না এবং তার একটা চোখের ন্যায়মতের হক আদায় করতে পারবে না চোখে যত ন্যায়মত দেখছে এটা আর সব বাদ দিলে তাহলে একটা মানুষ যেহেতু তার হকের মধ্যে কসু আদায় করতে কসুর করেছে যাহার নাম দিলে তা আল্লাহর কোনো দোষ কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না এটা হলো এটা হলো এটার অর্থ আদল আদল এবং রহমতের মধ্যে আমরা বিচরণ করতেছি আদল এবং রহমতের মধ্যে সুতরাং আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার দিনের উপর অটল থাকতে হলে ইস্তেফার লাগবেই এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম সালাদ আদায় করেই ফিরে কি বলতেন আস্তাক ফরুল্লাহ আস্তাক ফরুল্লাহ আস্তাক অথচ তিনি খারাপ কাম করেন নাই কি করছেন আল্লাহ ইবাদত করেছেন সেজদা করেছেন রুকু করেছেন সবচেয়ে বড় ইবাদত যেটা সালাদটা এবং সবচেয়ে বেশি বিনয় সেজদার মধ্যে এর চেয়ে বিনয় আর কিছু হতে পারে না যেন বলছে আল্লাহ যদি আরও নিচে যাওয়া থাকতো আমি আরও নিচে মাথা 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 আরও নিচে নিতাম 
কিন্তু যাওয়ার জায়গা নেই আমার আর তারপরেও সলাতের পরে কি বলছেন আস্তাফুরুল্লাহ 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 মা আবাদনাকে হাক্কা ইবাদাতিকা এটাই তো অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করছে আল্লাহ তোমার এবাদত যতটুকু করা দরকার অতটুকু আমি করতে পারিনি যতটুকু তোমার এবাদত করা দরকার অতটুকু তোমার এবাদত আমি করতে পারিনি তোমার এবাদত আমি বুঝতেই পারিনি এই যে এবাদত বুঝার মতো যে নেয়ামত সেটাও তো আল্লাহ তালাই দিয়েছেন তাই না এই জন্য যখন যখন একজনকে বলা হয়েছিল যে কিভাবে আমি আল্লাহর এবাদত করব আল্লাহর কি আল্লাহ এবাদতের শুক্রিয়া আদায় করব অশুক্রমের নেয়ামাতি শুক্রিয়া হতো তার নেয়ামত আদায় করতে পারাটা আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করতে পারাটা তো আল্লাহর একটা নেয়ামত সুতরাং আল্লাহর রসুল আল্লাহ তালা তার নবীকে বলতেছেন যে ওয়াস্তাকুরু তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ওয়াইলুল্লিল মুশরিকিন মুশরিকদের জন্য ধ্বংস রয়েছে কারণ কেন তারা কারণ ক্ষমা প্রার্থী হয় না তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী তারা ইস্তেকামত নাই তাদের এবং তাদের আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না কোরআনে করিম আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলেছেন ইন নাহাদ আল কোরআনে ইয়াহদি লিল্লাতিহি আকওয়াম লিল্লাতি বলা হয়েছে খেয়াল করছেন এই কোরআন হেদায়ত দেয় লিল্লাতিহি আকওয়াম মহিলে আসলো কোথায় এখানে লিল্লাতিটা আপনারা যারা আরবি জানেন বুঝবেন এমন নফসগুলোকে যেগুলো ইস্তেকামতর আছে এগুলো হেদায়ত দেয় সব নফসের হেদায়ত দেয় না কোরআন ইস্তেকামত যেটা সোজা আছে সেটাকে হেদায়ত দেয় যেটা নেয়ার মতো যার সামর্থ্য আছে নেয়ার মতো যার মধ্যে প্রবণতা আছে তাকে হেদায়তটা সে দিবে তাকে সে হেদায়ত দিবে এই জন্য সবাই সেখান থেকে হেদায়ত নিতে পারে না সবাই এ থেকে হেদায়ত নিতে পারে না হেদায়ত নেয়ার জন্য মন মানসিকে থাকলে সেখানে আল্লাহ তালা সেখানে তার হেদায়তের ব্যবস্থাপনা করে দেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা অন্যত্র বলেছেন যে এই কোরআন তা থেকে শুধুমাত্র তারাই হেদায়ত নিতে পারে লাই আমার সুহু ইল্লাল মুতহারুন কি অর্থ করেন আপনারা পবিত্র না হইলে কোরআন শিব সোয়া যাবে না এটা কিন্তু আরেক অর্থ আছে এবং সলবে সালিনে সহি তফসিল সেটা হচ্ছে যার অন্তর পবিত্র সেই শুধু কোরআন থেকে হেদায়ত নিতে পারে নিতে পারে না এটার বিশুদ্ধ তফসিল এটা এবং এই তফসিলটা বিশুদ্ধ বুঝা গেছে যে আপনার অন্তরটাকে পবিত্র না করলে আপনি নিতে পারছেন না কোরআন থেকে আপনি নিতে পারবেন না এই জন্য আপনার অন্তরটা পবিত্র করলে সোজা করলে মধ্যপন্থায় রাখলে বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ির মাঝখানে না রাখলে আপনি কোনো সঠিকভাবে চিন্তা করে আমি একটু চিন্তা করি হেদায়ত পাবে সে বহু মানুষ কোরআনে করিম তেলাতের কারণে হেদায়ত পাইছে আমার ওস্তাদ রিয়াদ মুসা মালিবারি রাহেমাহুল্লাহ তিনি মারা গেছেন কিছু আগে তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন আপনার হাতে হাজার হাজার হিন্দু মুসলিম হয়েছে আপনি বলেন তো কোন জিনিসটা বেশি তাদেরকে দিনের দিকে নিয়ে আসছে উনি বলছেন যে কিছুই না ইয়াতলু আলিম আয়াতি আল্লাহর কোরআন তেলাবাদ করেছে শুধু আল্লাহর কোরআন তেলাবাদ করেছে বুঝেও নাই না বুঝেও বলছে এটা তো সুন্দর লাগে তারপর যখন বুঝিয়ে দিয়েছি তখন বলছে আমি ইসলাম গ্রহণ করব একটা না গ্রামের পর গ্রাম ইসলাম গ্রহণ করেছে কোরআন তেলাবাদ আল্লাহ আকবর কি জন্য কারণ পথটা পথটা সোজা ছিল নেয়ার মতো ছিল আগে থেকে বাঁকা করে রাখলে আপনি কোনো দিন সেখানে কিছু পাবেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন ফেতনা মানুষের অন্তরে জমা হতে হতে এমন একটা অবস্থা তৈরি হয় কাল উদ মাখজিয়ান যেমন একটা একটা পেয়ারা উল্টে রাখা হয় যেখানে যত পানি ডাকেন একটু পানিও থাকবে না থাকবে একটু পানিও থাকবে না কিন্তু এটা আপনার ঠিক মতো রাখলে কিন্তু কিছু না কিছু পড়বে ফেতনা হতে যখন মানুষের অন্তরে আসে তখন সেটা এমনভাবে আচ্ছাদিত হয় যেন একটা পেয়ালা উল্টে রেখে দেওয়া হয়েছে এখানে এই জন্য কোনো দিন আর কিছু ঢুকে না যে অন্তরকে করে নিয়েছে ইবন কাইম রহমতুল্লাহ আলাই বলতেন যে ব্যক্তি তার অন্তরকে করে নিয়েছে স্পঞ্জের মতো সেখানে ফেতনা শুধু পড়ে আর যে ব্যক্তি গ্লাসের মতো করছে সেখানে ফেতনা আর আওয়াজ করতে পারে না ফেতনা চলে যায় বাড়ি খেয়ে কারণ গ্লাসে কিছু থাকে না স্বচ্ছই থাকে আর যে স্পঞ্জের মতো করছে সেখানে যত সন্দেহ আসে কেবল ঢুকে বের হয় না এগুলি আর এই জন্য নাস্তিকদের সমস্যা সবচেয়ে বেশি কারা তারা কখনো মনটাই করে যে স্পন্সের মতো যত যত প্রশ্ন আছে যত সন্দেহ সারাক্ষণ কেউ সন্দেহ খুঁজতে থাকে সন্দেহ যে খুঁজবে সে হেদায়ত কীভাবে পাবে হেদায়ত পাওয়ার জন্য ইন নেহাজ আল কোরআন ইয়াহদি লিল্লাতিহি আকোয়াম ও ইউবাসাল মুমিন আলাদিন সালেহাত আন্নাহুম আজরান কাবিরা কোরআন ইমানদারদের সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য বড় পুরস্কার রয়েছে কাদের যাদের অন্তরটা স্বচ্ছ সোজা পরিষ্কার যারা অটট অটল রয়ে অটল রয়েছে তার দিনের উপরে তাদেরকে আল্লাহ তালা সুসংবাদ দিচ্ছেন আল্লাহ তালা কোরআন কারি মিন্ন আয়তো বলেছেন কাইফি একুল মুশ্রিকিন আহদুনাইন্দ রসুলি ইল্লাদিন আহদ তুমাইন্দাল মাসিদ হারাম ফাস্ত ফামাস্ত কাম উলাকুম ফাস্ত কিম উলাহ ইন্দাল্লাহ হবুল মুত্তাকিম কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলছেন তাদেরকে মসজিদ হারামের কাছে রাখার কোনো সুযোগ নেই 
কারণ হচ্ছে তারা কখনো আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে অঙ্গীকার কখনো রক্ষা করতো না তাদের অন্তর সোজা না অন্তর বাঁকা যদি অন্তর সোজা হইতো তাহলে আমরা তাদের সাথে সোজা ব্যবহারটা করতাম অন্তর বাঁকা এর ফলে আল্লাহ বলছেন ফামাস তাকা মুলা কুম ফাস তাকি মুলাহম সোজা পথে থাকলে সোজা থাকো বাঁকা পথে থাকলে সোজা করে তোমার লাভ হবে না যে বাঁকা তাকে বাঁকা করে তাকে তার সায়স্তা করতে হবে অর্থাৎ তার জন্য যুদ্ধ যারা কাপের আর যারা সোজা পথে থাকে তাদের জন্য বিভিন্ন রকমের পয়সালা রয়েছে ইসলামে শুধু এক রকম পয়সালা নয় বিভিন্ন পয়সালা রয়েছে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বারবার বলেছেন ইন্না কা আলা সরাতি মুস্তাকিম বলছে কিনা রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে আল্লাহ সরাতি মুস্তাকিম এ ইস্তেকামতের একটা অর্থই সরাতি মুস্তাকিম রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম লম্বা খত আঁকলেন একটা টান দিলেন তারপর বলেন এইটা হাজা সুরাতি রব্বি সুরাতু রব্বিকে মুস্তকিমান আমার রব্বের এই পথটি একেবারে সোজা এই পথে যদি ইস্তেকামত হচ্ছে সোজা থাকতে হয় তুমি মাঝখানে থাকো তাহলে কোনো দিন তুমি পথভ্রষ্ট হবে না ও এর দুই পাশে রসুলে অনেকগুলো টান দিলেন বললেন এগুলি হচ্ছে শয়তানের রাস্তা প্রত্যেকটার মাথায় মাথায় একটা শয়তান বসে আছে এবং সে বলতে থাকে হালুম মাইলাইয়া হালুম মাইলাইয়া আমার দিকে আসো আমার দিকে আসো আমার দিকে আসো যদি কেউ ওই দিকে যায় তাহলে সহজ পথটা আর খুঁজে পাবে না এই জন্য সহজ পথটা আল্লাহর কাছে চাইতে হয় এই চাওয়াটাই প্রতি সালাতের মধ্যে আমরা করি কি বলি ইহ দিনা সেরাত আল মুস্তাকিম আল্লাহ আমাকে সেরাত আল মুস্তাকিম দান করেন কারণ যদি ক্ষণিকের জন্য আপনি সেরাত আল মুস্তাকিম থেকে দূরে সরে যান তা আপনার আর কোনো উপায় নেই আপনি অন্যদিকে চলে যাবেন এই জন্য দোয়া করে মানুষ ইয়া হাইউ ইয়া কাইয়ুম বেরাহমতিকে আসতে আসলি শাহানি কুল্লা ওলা তাকিল নীল আনাফসি তরফা তাইন এই দোয়াটা সব থেকে প্রত্যেকটি মানুষেই করতে হয় যখনই মনে আসবে এটা করবেন কেন ক্ষণিকের মধ্যে আপনি ইমান হারা হয়ে যেতে পারে ক্ষণিকের মধ্যে শয়তান আপনাকে বিশ্বাস করে দিতে পারে জীবনের আমল সব পঙ্গু পণ্ড করে দিতে পারে এই জন্য সর্বক্ষণিক আপনার মুখে দোয়াটা থাকবে ইয়াহাইয়াইয়ুম বেরহমাতিকে আস্তাগিস আপনার রহমত ছাড়া উদ্ধার করার কোনো উপায় নেই আমার কেউ উদ্ধার করতে পারবে না কোনো কেউ উদ্ধার করতে পারবে না আমি একবার কুমিল্লাতে গেলাম এক বড় মাদ্রাসা নাম বলবো না সেখানে দিগির পারে না মাদ্রাসা তো বসে আসি একজন বলতেছে যে আমাদের চিনে নাই কেউ আমি আর আমার ভাই বড় ভাই বসে আসি বলতেছে যে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম যে উনি উনি কে কোথায় গেছে কেউ উনি পিস দেখা করতে গেছে তো আমরা কিছু বললাম সেটা বললাম যে উনি নিজেই পিস সাহেবের কার আমার বর্ণনা করলেন সেটা হচ্ছে যখন মৃত্যুর সময় আসবে তখন এক গ্লাস মুত নিয়ে আসবে শয়তান কি মুত খাইয়ে দিবে এই জন্য পিসব তখন এই মুটটা সরাই দিবে না কেউ সরাতে পারবে না কেউ সরাতে পারবে না একমাত্র আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত তিনি তার উপরে ভরসা করলে তিনি ইস্তেকামতের কারণে তাকে ভয় মুক্ত করবেন এবং তাকে জান্নাতের পথ দেখাবেন আর কেউ কিছু করতে পারবে না কোনো মানুষ কারো উপরে ভরসা করলে সে নির্ঘাত শিল্পের মধ্যে লিপ্ত হবে এইটাই হচ্ছে ভরসার নাম যারা অমুকের উপর তমুকের ভরসা করে তারা শিল্পে লিপ্ত হয় ইস্তেকামত হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করবে আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জীবনটা পরিচালিত করবে কোনো মানুষের উপরে কোনো কিছুর উপরে কোনো জিনের উপরে কারো উপরে সে ভরসা করবে না এটাই হচ্ছে ইস্তেকামত এই দিন সেরাত আল মুস্তাকিম সারা বছর আমরা বলি কিন্তু পাই না কেন অন্তর থেকে কখনো আমরা আসলে আল্লাহর কাছে এই দিন সেরাত আল মুস্তাকিম চাই না চাইলে কিন্তু সেরাত আল মুস্তাকিম পাইতাম আল্লাহ তালা দোয়া কবুল করেন আল্লাহ বলি দিছেন উদরণী আস্তা জিবলাকুম আমাকে ডাকো আমি তোমার ডাকে সারা দেব ইন্দিন ইস্তাকবুনা ইবাদতি সাইদ খুনা জাহান্নামা দাখরিন যারা আমাকে না ডাকার কারণে আমার এবাদত করা বন্ধ করে দিয়েছে তাতে এবাদত যে দোয়া যে এবাদত এ দুই আয়াতে প্রমাণিত হলো আমাকে না ডাকার কারণে আমার এবাদত করে না সৈয়দ খুরুনা জাহান্নামা দাখরিন জাহান নামে তারা নিকৃষ্ট অবস্থায় তারা প্রবেশ করবে তো আল্লাহর এবাদত না করলে জাহান নামে যাবে আল্লাহর এবাদত করলে আল্লাহর এবাদত করলে জান্নাতে যাবে কিন্তু আল্লাহর এবাদত করার জন্য আপনার আমার উচিত হবে আমি কি বলতেছি সেটা বুঝা একটু বুঝে নিয়ে আমি কি বলতেছি এই দিন আসরাত আল মুস্তাকিম ইবন কাইম রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে আমি চিন্তা করলাম যে কেন প্রতি রাত রাখাতে সেটা বলতে হয় কারণ একটা বিরাট সময় আমার পার হয়ে গেছে আমি জানি না আমার আমলগুলো সেরাত আল মুস্তাকিম হয়েছে কিনা আগে চলে গেছে এখন কিছু কাজ করছি যেটা হেদায়ত সেরাত মুস্তাকিম আছে কিনা এটাও জানি না এরপরে কিছু কাজ করব সেটাও সেরাত আল মুস্তাকিমের কাছে হবে কিনা এটা সেটাও জানি না আমার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সমস্ত আমলের দরকার সেরাত আল মুস্তাকিম এই জন্য আমার প্রতি মুহূর্তে যদি এই দিন সেরাত আল মুস্তাকিম সারাদিন মুখ থেকে বেরোয় তাও বেশি কম হইতো আমার জন্য কারণ আমার বেশি দরকার এটা এই জন্য দিন রাতে আপনি এতবার এই দিন সেরাত আল মুস্তাকিম কেন বলেন এটা একমত তিনি বের করেছেন ইবন কাইম রহমতুল্লাহ আলী 
যে এইটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় চরম পাওয়া যে এদিন সেরাত আল মুস্তাকিম সেরাত আল মুস্তাকিম দেন সেরাত আল মুস্তাকিম হলে কি হবে আল্লাহ তালা কোরআন করিম ওই নয়তো বলে দিয়েছেন সেরাত আল মুস্তাকিম হলে উলাই কেলাজিন আনাম আল্লাহ আলাইহিম মিনান নবীন ও সিদ্দিকিন ও সুহাদা ও সালেহিন ও হাসুনা উলাই কা রাফিকা যদি কেউ সেরাত আল মুস্তাকিমে থাকবে কার সাথে থাকবে নবীদের সাথে সিদ্দিকদের সাথে শহীদদের সাথে নায়কারদের সাথে আর তাদের সাথে বন্ধুত্ব হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আনন্দ আনন্দ ঘন বন্ধুত্ব রসুল্লাহ সাল্লাম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বলতেন জীবনের শেষ মুহূর্তে আল্লাহম্মা আল্লাহম্মা মার ইলার রফিক ইলা আলা ইলার রফিক ইলা আলা অর্থাৎ উপরে বন্ধু যারা আসতে তার সাথে মিলিত হতে চান আল্লাহর সাথে যেতে চান আল্লাহর সাথে আল্লাহ আল্লাহ সান্নিধ্যে যেতে চান আল্লাহর সান্নিধ্যে যেতে চান তিনি এবং যারা নেককার তাদের সাথে তিনি থাকতে চান নবী সিদ্দিক সাল্লাহ তাদের সাথে রসুল্লাহ এই দোয়াই করতেন আমাদের সেরকম দোয়া করা দরকার সেরকম দোয়া করা এই দিনে এই সিরাত আল মুস্তাকিম সিরাত আল্লাহ দিন আলহিম মিনান নবীন ও সিদ্দিকিন ও সোহাদা ও সালহিম এই জন্য সেরাত আল মুস্তাকিম ইস্তেকামত যেটা সেরাত তো অনেক আছে কিন্তু সেরাত সোজা যেটা ওইটা নিতে হবে বাঁকা পথে গেলে কখন আপনি সোজা পথটা আর পাবেন না আর বাঁকা পথ কখন খুঁজে জানেন মানুষ সোজা পথ খুঁজতে হলে কি করতে হবে সোজা পথ খুঁজতে হলে সোজা পথ যেটা দেখা সেটা নিতে হবে এই কোরআন সোজা পথ দেখায় রসুল্লাহ সাল্লামের সহি হাদিস সোজা পথ দেখায় এর বাইরে আপনি সোজা পথ কোথায় খুঁজে পাবেন সোজা পথ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না যদি রসুল্লাহ সাল্লামের সহি হাদিস সোজা পথ দেখায় কোরআনে করিম আপনাকে সোজা পথ দেখাবে আপনি অন্য কোথাও গেলে জীবনে কিছু খুঁজে পাবেন না তাহলে এই দুইটাকে আঁকড়ে থাকায় রসুল্লাহ সাহেব আপনাকে বলেছেন তারা টুফি কুম আমরাই নেমা ইনতামা সাকতুম বিহিমা লামতা দুল্লুবাদি সেরা তো মুস্তাকিম থেকে দূরে সরে যাবে না যদি দূরে দেখতে পারো তোমরা এটা কি কিতাব আল্লাহ ও সুন্নতি আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নত রসুল্লাহ সাহেব সুন্নতকে আঁকড়ে ধরতে হবে আমাদেরকে সুন্নত আঁকড়ে ধরবেন আর রসুল্লাহ সাহেবের কিতাব আল্লাহর কিতাবকে দেখে আঁকড়ে ধরে সেরা তো মুস্তাকিম এসে থাকতে পারবে এই সেরা তো মুস্তাকিমে থাকার জন্য আমরা নির্দেশিত হয়েছি সেরা তো মুস্তাকিম ও উমির তুলে আয়দুল্লা বাই নেকুম আল্লাহ তালা বলছেন যে এই ফাস্তাকিম কামা উমিরতা নির্দেশ দিয়েছেন নবীকে এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে মুসা আলাহ ইসলামকে এবং সাহাবাই করামকে ফাস্তাকিমু তোমরা সবাই এটার উপর ইস্তেকামত করো আমাদেরকে প্রত্যেকটি ইমানদারের উপর নির্দেশ হচ্ছে যেন ইস্তেকামত থাকে এই ইস্তেকামতের উপর যদি অটল থাকতে পারি আমাদের নিদর্শন হবে কার মতো আমাদের উদাহরণ হবে আবু বকর আলহানুর মতো আবু বকর আলহানু উম্মতের ক্রান্তিকালে কেমনে ছিলেন জানেন তিনি যখন মানে এই জাকাত জাকাত দিবে না মোরতাদ হয়ে যাচ্ছে তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোথাও নামাজ হচ্ছিল না এমন অবস্থা তৈরি হয়ে গেছিল আউজবিল্লা আরও উপদ্বীপের মানুষ মোরতাদ হতে আরম্ভ করলো অনবরত রসুল চলে গেছে মনে করছে আর কোনো দরকার নাই কিছু আউ বকর আলহানু বললেন যে যদি তারা একটা রশি দিত অস্বীকার করে তাদের বিধি আমি যুদ্ধ করবো সঙ্গে সঙ্গে আবার দিনের দিকে তারা ফিরে আসতে আরম্ভ করলো তিনি এই মুহূর্তে পাঠালেন দিনের উপরে যে রসুল আসলাম যেই যাই সে ওসামাকে পাঠাইছে যুদ্ধের জন্য মোতার যুদ্ধের জন্য আমি সেই যুদ্ধে তাকে পাঠাবো ওই পাঠাবো অন্যরা বিরোধিতা করতেছে যে এই সময় আমাদের অবস্থা খুব খারাপ আপনি সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিচ্ছেন আবু বকর কী বললেন রসুল্লাহ সাল্লাম যেটা পাঠিয়েছে আমি এটা পাঠাবোই এতে কাজ হয়েছে সেনাবাহিনী যাচ্ছে আর ওরা মনে করছে যে কী রে শক্তি না থাকলে কি পাঠাচ্ছে বাইরে শক্তি নিশ্চয় আছে আর যারা মোরতাদ হওয়ার ছিল তার মোরতাদ হয়নি ইস্তেকামতের ফল অত্যন্ত গভীর ইস্তেকামতের ফল অত্যন্ত গভীর একটা মানুষ নিজে ইস্তেকামত থাকলে হাজার মানুষকে সে ইস্তেকামত দেখাতে পারে আর নিজে যখন ঘুরে যায় সব মানুষ বলে যে হে তো এরকমই সে তো নিজের উপর নিজের উপর নিজের উপরে কোনো আস্থা নেই নিজের উপর আস্থা থাকতে হয় তাদের ইস্তেকামতের জন্য জন্য যে আমার দিনের উপরে এস জাতীয় নফস থাকতে হয় কখনো ইসলামকে অন্য কোনো দিনের সাথে মিশানো যাবে না ইসলাম ইয়ালা ওলা ইয়োলা আলাই সমস্ত দিনের উপরে ইসলাম ইসলাম প্রাধান্য পাবে অন্য কোনো দিন ইসলামের সাথে আসে যুক্ত হতেও পারবে না আল্লাহ তালা কোরআন করিম বলেছে বলে তাল বেসুল হক কাবিল বাতেন হক এবং বাতিলকে একসাথ করো না ইবাম ইবনু জেরে তবাই রহমতুল্লাহ নকল করেন কাতাদার রহমান আল্লাহ থেকে যে হক এবং বাতিলকে একসাথ করার অর্থ ইসলাম এবং অন্য দিন দুইটাকে কখনো একসাথ করা যাবে না কোনোভাবেই নয় কোনোভাবেই মিলানো যাবে না প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা এই জন্য লাকুম দিন কুমালি এদিন এটা একটা অর্থ আছে যে তোমাদের দিন আলাদা থাকবে আমার সাথে একসাথে হবে না তারা যেভাবে বলছে এক বছর আপনি আমাদের আবাদ করুন আরেক বছর আমরা আপনার আবাদ করুন এটা মনে করছে যে এই জাতীয় মিল মিলেমিশে চলা মিলেমিশে রাষ্ট্র পরিচালনা করা এইটাই ইসলাম বলে না ইসলাম বলে ইস্তেকামত যেটা বুঝে সেটা বলতেই হবে হক বলতে হবে কার বিরুদ্ধে গেলো এটা বড় কথা নয় হক বলতেই হবে ম
তখন মুসলিমের দুই একজন ছাড়া বেশিরভাগ মানুষের মুষ্টি বোঝা করত তার মুক্তি বোঝা মুক্তি মুক্তি বোঝা করত তার বিরুদ্ধে রসুল আসলাম দাঁড়িয়েছেন একা একা দাঁড়িয়েছেন জিজ্ঞাসা করছে আপনার সাথে কে আছে আমার সাথে হরুন ও আব্দুল একটা দাস আছে আর একটা স্বাধীন মানুষ আছে স্বাধীনটা কে আলী রাদি আল্লাহ আনহু অথবা আবু বকর আর দাসটাকে বেলাল রাদি আল্লাহ আনহু অথবা জাহিদ ইবনা হারেসা দুইটাই ছিল হতে পারে বিভিন্ন ব্যাখ্যা আসছে আমি শুধু বলতে চাচ্ছি রসুল যেটা বলেছেন যে মানুষ কেউ নাই তার সাথে একজন স্ত্রী তার ঘরের স্ত্রী তার উপরে ইমান এনেছে তিনি তার বাইরে কিছু করতে পারেননি কিন্তু সহযোগিতা করেছেন পরিপূর্ণভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের সেই অবস্থার কথা চিন্তা করুন কিভাবে তিনি অটল ছিলেন অটল ছিলেন কে অটল ছিলেন সুমাইয়া রাজি আল্লাহ আনহা অটল ছিলেন তিনি দুদিক থেকে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে কিভাবে কষ্ট দিয়েছে আপনারা জানেন রক্তাক্ত করে তাকে মারা হয়েছে সেটা উচ্চারণ করলাম না আমরা কি কঠিন অবস্থা তার উপর গেছে কিন্তু দিন থেকে কি দূরে সরেছে দূরে সর নাই বেলাল রাজি আল্লাহ আনহু অটল ছিলেন দিনের উপরে দিন থেকে এদিক সেদিক সরে যাননি মহিলাদের জন্য এই সুমাইয়া রাজি আল্লাহ আনহার এই অটল থাকার এটা একটা বিরাট সারা জীবনের জন্য তার সে মনে রাখতে পারে আরও মনে রাখার বিষয় আছে দুইজনের কথা আল্লাহ তালা দুজনকে উল্লেখ করে দিয়েছেন সুরাত সুরা তাহারিমের মধ্যে কি বলেছেন আল্লাহ তালা ইমরাত ফির আউন ইসকলত রবিবিলি আইন দেখা বাই তানফিল জান্না আল্লাহ আকবর আল্লাহ আপনার কাছে আমার জন্য একটি ঘর দেন দুনিয়ার ঘর আমার শান্তি হয় না অসুবিধা নেই আপনার কাছে আমি ঘর চাই আল্লাহর কাছে ঘর চেয়েছে তখন হয়তো তিনি চিন্তাও করেন না যে এটা তেলাওয়াত করে আমরা সোয়াব পাবো চিন্তা করছিলেন বলেন তো কিন্তু তার এই যে ইস্তে কামতের ফলস্বরূপ সারা জীবন কেয়ামত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষ চলাতে আদায় করবে তার কথাটা মুখে আনবে রব্বিব নীলি আইন দেখা বাইতেন ফিল জান একজন মানুষ যেন ভালো কাজ করে ইস্তে কামতের ভোর থেকে সে অত চিন্তা করে না যে আমার এটা কতদিন কি হবে আল্লাহ কবুল করলো আল্লাহ কবুল করার কারণে এটা সবসময় মানুষ তেলাবাদ করতেছে এটাই হচ্ছে ইস্তে কামতের ফল আরেকজন ও আমার জাহা আল্লাহর কথাই বিশ্বাস করে সদ্দা কাঁদবে কালি মাত্র কানিন আল্লাহর কিতাবের উপর বিশ্বাস করেছে আল্লাহ নির্দেশনা বিশ্বাস করেছে কোনো কিছুকে পরোয়া করেনি আল্লাহ বলছে এটা করতে করেছে সন্তান কিভাবে হয়েছে এটা আল্লাহ বলছে সন্তান সন্তান সন্তানে বলে দিবে আমি কে সন্তান বলছে ইন্নি আবদুল্লাহ আতা নীল কিতাব ও জালে নবিয়া ও জালে নি মুবারক রাইনামা কুন্তু আওসানি বিস্লাত ও জাকাত মাদুম তুহাইয়া ও বর্রাম বেওয়ালেজাতি ওলামি জালি জব্বারান শাকিয়া ইস্তেকামতের ফল হয়েছে সারা জীবন মানুষ স্মরণ করবে এই দুই ব্যক্তিকে এবং যখন সলাতে আদায় করে আপনি চিন্তা করছেন কেমন জিনিস এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের সাহাবা একরাম যখন কোনো কিছু করতেন তারা হয়তো চিন্তা করেন না যে এটা এটা আয়াত নাজিল হবে কিন্তু আয়াত নাজিল হয়ে সেটা স্মরণ সেটাকে খালেদা করে দিলেন আয়সা রাজি আল্লাহ বলছেন আমার অবস্থা একেবারে হাতির আল্লাহ অথচ আল্লাহ আমার জন্য আয়াত নাজিল করে দিলেন চিন্তা করে দেখেন আল্লাহ কি আয়াত নাজিল করে দিলেন ইন্দিনা ইন্দিনা যাও বিলিফকে ওসমতাম এরা বালু আকার আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করলো আরও কি বললেন যে যারা যারা লো ইন্দিনা মোসানাতিল মোমিনাতিল গাফিলাত লো ইন ফিদ দুনিয়া ওয়ালা আখরা দুনিয়া এখাতে মালুন হবে কিন্তু এরা আল্লাহ কী সুন্দর কতগুলি দিন মোহসানাত পবিত্রা মোমেনাত মোমেনা গাফেলাত অবলা যেটাকে বলা হয় গাফেলা মানে খুব গুরুত্ব দেয় না দিনের ব্যাপারে মানে নিজের ব্যাপারে নিজের ব্যাপারে গুরুত্ব নাই এরকম একজন মেয়ে মেয়েদের এরকম হয় সবভাবে থাকে এটা মানুষ সবাই খেয়াল করতে পারে না কি করছে আল্লাহ এটা একটা তার এই শব্দটা উল্লেখ করে আল্লাহ তাকে অনেক সম্মান করে সম্মানিত করেছে এটা দিয়ে যে গাফেলাত তিনি গাফেলাত তার এই রকম অবস্থা যেখানে এরকম একজন তার কি জন্য হয়েছে এটা ইস্তেখা মাতালার দিন দিনের ইস্তেখা দৃঢ় পথ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণে আল্লাহ তালা এই ইস্তেকামতের কারণে তার কথাটা কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা রেখে দিয়েছেন যে এই ইস্তেকামতের উপর রয়েছেন আল্লাহ আকবর আমরা যেটা বলছি এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তার সারাটা জীবনে ইস্তেকামত অর্জনের জন্য তিনি ইস্তেকামত মানে এটার উপর থাকার জন্য তিনি সারা জীবন চেষ্টা করেছেন চেষ্টা করার কারণে তিনি কি করেছেন রাতের বেলা সলাত আদায় করতেন করতেন না তার সারা শরীর থেকে পা ফুলে যেত আশারা জেলা বলছে ইয়ার রসুল্লাহ আপনার তো আগের এবং পরের গুণা মাফ হয়ে গেছে আপনি কেন এত আবাদত করেন কি বলছেন আফালা কোনো আবদান শাকুরা আমি কি আল্লাহ শুকুর গুজার বন্ধা হব না আমাদের তো গুণা মাফ হওয়ার কোনো গ্যারান্টি নাই গ্যারান্টি আছে নাকি তারপরেও আমরা আবাদত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে থাকি আল্লাহর আবাদত করতে গিয়ে আমরা 
আমরা কত রকমের চিন্তা আসে ইস্তেকামত আমাদের অন্তরে আসে না কেন আসে না আসলে আমাদের যে ইস্তেকামত যে গুরুত্ব সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এক লোক এসে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে একটি ওসিয়ত করুন সংক্ষেপ করুন বেশি করবেন না আমি এটার উপর থাকতে চাই রাসূল একটি ওসিয়ত করেছেন কি কুল আমানতু বিল্লাহি সুমাস্তাকিম বলো আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এর উপর ইস্তেকামত অর্জন করো আর বেশি কিছু বলে নাই এটা কিন্তু বিরাট কিছু এর অর্থ হচ্ছে আপনি আল্লাহর উপর ইমান আনছে বলে ছেড়ে দিবে এটা নয় আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন আহাসি বান্না সাই কুল আমান্না হুমলা ইফতানু ওয়ালা কাদ ফাতান মিন কাবলিহিম ফালাই আলামান্নাহুল্লাদিন সদাকু ওলাই আলামান আল কাদিবিন আল্লাহ তালা বলছেন যে মানুষ কি মনে করেছে তাকে ইমান আনছে বলে ছেড়ে দেওয়া হবে কখনো নয় এর আগে লোকদেরকে পরীক্ষা করেছে এদেরকেও পরীক্ষা করা হবে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে ইমান রক্ষা করা ওই দিন আমি চিন্তা করলাম এক সময় এই বাড়ির মানুষ ওই বাড়িতে উকি জুকি দিত খেয়াল করছেন না এতেই করে মানুষ কি করছে বড় করে বেড়া দিছে এমন কি পাকা করছে ওয়াল দিছে যে পর্দা রক্ষা হবে এখন উকি জুকির কাম শেষ হয়ে গেছে আপনার বালিশের নিচে চলে গেছে আপনার কম্বল নিচে চলে গেছে ছবিগুলো পর্নোগ্রাফি আপনার হাতের মুঠোয় হাজার হাজার ছেলে লক্ষ লক্ষ ছেলে এখন পর্নোগ্রাফিতে আক্রান্ত আর এমন গোপন কাজ করে তারা কেউ দেখতে মনে করে যদি আল্লাহর ভয় না থাকে তো দেখতেই থাকবে কে কে দেখতেছে নাকি কেউ কেউ তাদের ঘরের মধ্যে ওয়াইফাই জোন তৈরি করে দিয়েছে হারাম জোন তৈরি করে দিয়েছে এসতে কামতের পর থেকে মানুষকে দূরের সরানো একটা বিরাট বুদ্ধি হচ্ছে এটা ছোট বাচ্চার হাতে একটা মোবাইল তুলে দিয়েছে যে মোবাইল দুনিয়া সব কিছু দেখতে পায় আমার এক ছাত্র একটা মাদ্রাসায় পড়ায় রুল আমিন সে বলতে স্যার ছোট বাচ্চা স্যার বিশ্বাস করেন ওর বাবা মা দেশ বিদেশে থাকে ওরা কে মোবাইল দিয়ে দিয়েছে আমি তো কেউ চিন্তাও করিনি কি হয়েছে একদিন দেখি যে সে বসে বসে পর্নোগ্রাফি দেখতেছে নাউজিবিল্লা ছোট বাচ্চা পর্নোগ্রাফি দেখে মানে মানুষ কত দূর চলে গেছে ছোট বাচ্চার হাতে চলে গেছে এগুলো এগুলো বন্ধ করার কোনো উপায় নেই আপনি কি করবেন এই জন্য আজ ইমান রক্ষা করা সবচেয়ে কঠিন কাজ এই জন্য আমান্তু বিল্লা বললে হবে না সুম্মাস তাকিম লাগবেই আমান্তু বিল্লা বলার পরে সত্যি সত্যি ইমানের কাজ করছি কি না ইমান বিরোধী কাজ আমার দ্বারা হচ্ছে কি না এটার উপর আমাদের জিরো প্রচেষ্টা চালিয়ে তুমি এটা কখনো করা যাবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন লাই এসতাকিম ইমান আবদিন হাতাই এসতাকিম আকাল বহু কোনো মানুষের ইমান কখনো এসতে কামত অর্জন করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরটা সোজা না হবে অন্তর সোজা না হবে ওলা ইস্তাকিম অকাল বহু হাতা ইস্তাকিম আলী সানু আর যতক্ষণ পর্যন্ত মুখ সোজা না হবে অন্তরও সোজা হয় না দুইটারে দরকার আছে সোজা হওয়ার ওলায়দ খুরাজুল জান্না তালাই অনুজার হু বাবা কাহু কেউ যদি কোনো তার পড়শিকে কষ্ট দেয় সেও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এগুলি দ্বারা কেন কি বুঝাতে চাইলাম যে বুঝে চাইলাম এটাই যে মানুষের এস্তেকামত অর্জনের জন্য মুখও ঠিক পরিপাটি হওয়া দরকার অন্তর পরিপাটি হওয়া দরকার এবং কর্মকাণ্ড বাইরের মানুষের সাথে যে আচরণ সেটাও পরিপাটি হওয়া দরকার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একজনের কথা বলেছে আপনার কি মনে আছে হাদিসটা বলছে হাসরের মাঠে একজন পর্বত প্রমাণ নেকি নিয়ে আসছে কত পর্বত প্রমাণ সহজ কথা পর্বত চিন্তা করেন হিমালয় হিমালয়া নিয়ে আসছে কিন্তু কি নেকি হচ্ছে মিন সলাতিন ও সিয়ামিন বলছে সলাত সৌম জাকাত এগুলি দিয়ে সে ভর্তি করে নিয়ে আসছে কিন্তু তার মোয়ামলাত খারাপ ছিল অকাদ্দরা বাহাজা সাতা মাহাজা আখা জামা লাহাজা এরে গালি দিছে এরে থাপ্পড় দিছে এর সম্পদ নিয়ে গেছে এরা সবাই উপস্থিত হয়েছে উপস্থিত হয়ে তারা এখন উপস্থিত হওয়ার পরে তারা এখন কি করলো উপস্থিত হয়ে বল বললো তারা উপস্থিত হয়ে তারা প্রত্যেকে তার 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 আমল ন্যাক আমলগুলি ভাগ করে লিয়ে চলে গেল এরপরে তাদের কেউ কেউ পাইল না তারা যারা যারা পায় নাই ওরা এসে তাদের বদামগুলি তার কাঁধে উঠিয়ে দিল এরপর চলে গেল সোল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন এর চেয়ে বড় মিসকিন আর কেউ হতে পারে না মিসকিন সে হচ্ছে মিসকিন মিসকিন কেন মানে ফকির কিছুই নাই তার কিছুই নাই সেই তাহলে বোঝা গেল একজন মানুষ এই যে ইস্তেকামত আরেকজনের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইস্তেকামত দেখাইতে হয় এই জন্য আমি কিসে ইস্তেকামত দেখাবে কয়েকটা নমুনা পেশ করতে যাচ্ছি দ্রুত ইনশাল্লাহ আমি আমার কথা শেষ করব এক নম্বর হচ্ছে ইস্তেকামত অন্তরে ইস্তেকামত লাগবে এক নম্বর সাতটি কথা বলবো আমি এক নম্বর হচ্ছে অন্তরে ইস্তেকামত লাগবে সেটা কিভাবে করবেন নিয়তকে সোজা করবেন নিয়তকে এ খ্লাসের সাথে কাজ করবেন তা অবলম্বনে যাবতীয় পন্থা অনুসরণ করে চলবেন 
আল্লাহ এবং তার রসুলকে ভালোবাসবেন এবং সব সময় তওবা করতে থাকবেন আল্লাহর কাছে আল দৃঢ় পথ থাকবেন দৃঢ় ইমান আনবেন আল্লাহ তারা যা আপনার জন্য মঞ্জুর করেছেন তার উপর সন্তুষ্ট চিত্ত থাকবেন এবং স্বল্প তুষ্টি গ্রহণ করবেন কোনো সমস্যা নাই আজ মানুষে ইমান হারা হয় কেন জানেন বেশিরভাগ মানুষ অভাব থেকে হচ্ছে না স্বভাব থেকে হয় আগেকার মতো অবস্থা নাই কিন্তু আগে মরক লাগতো অভাবে মানুষ খাওয়ার খাবার পেত না এখন কিন্তু স্বভাব নষ্ট হয়েছে অভাব না অভাবে কিছু হয় নাই অভাবে মানুষের সমস্যা হচ্ছে না আমাদের শেখ একদিন বলতেছেন যে আগেকার দিনে হাজিদেরকে মানুষ কী জন্য মারত দুইটা টাকা পাইলে কিছু কিনে খাবে এই জন্য পেটের খিদে আর এখন হাজি কী জন্য মারে নাউজুবিল্লা তাদের মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটা মারে তো বুঝে গেল কত স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে মানুষের এই জন্য কানাত নাই মানুষের স্বল্প তুষ্টিতা নাই স্বল্প তুষ্টিতা খুব বড় জিনিস যে আমার যা আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে অনেক দিয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম স্বল্প তুষ্টিতা কেমন ছিল একদিন খাইতেন একদিন খাইতেন না তারপর আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতেন এটা তো স্বল্প তুষ্টিতা এটাই শিখিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে কীভাবে আমরা স্বল্প তুষ্ট হতে হবে তাওয়াক্কুল আল আল্লাহ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে এবং ফরেজ গাড়ি অবলম্বন করতে হবে ভয় এবং আশা দুর মাধ্যমে আল্লাহর আবাদত করতে হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা দুই হচ্ছে যদি ইস্তেকামত অর্জন করতে হয় এটা তো অন্তরের পরিচ্ছন্নতার কথা বলছি আপনার আকিদা এবং মানহাসটাও বিশুদ্ধ হতে হবে আকিদা এবং মানহাস যদি বিশুদ্ধ না হয় আপনার ইস্তেকামত করে কোনো লাভ নেই আপনি মধ্যপন্থা দেখাইলেন কীরকম মধ্যপন্থা বুঝেন একজনে কে আম করে একজনে হ্যাঁ কে আম করে না কি করে বসে বসে মিলাদ পড়ে আপনি বলেন যে ঠিক আমি মাঝখানে আসি সেটা কি আপনি কুরুকুর মতো করে থাকলেন ঠিক আছে কে আমও করলাম না হ্যাঁ জুলুসও করে মাঝখানে একটা আসে এই মধ্যপন্থা ইসলাম বলে না মধ্যপন্থা হচ্ছে যেটা দলিল এবং প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হবে সেটা মধ্যপন্থা ইসলাম পুরোটাই মধ্যপন্থা ইসলাম কখনো বাড়াবাড়ি নাই ওখানে কোনো সাড়াসারি নাই এক একজনের দুইটার মাঝখানে একটা উসুর করতেন এটা ঠিক নয় আবুল মনসুর আহমদ তার একটা বইয়ের আছে বইটার নাম হচ্ছে আয়না ওই আবুল মনসুর আহমদ আয়না বইয়ের মধ্যে লিখছে যে দুইজন দাঁড়াইছে জন মারা গেছে ওই যে মারা গেছে মহিলাটা ছিল আহলে হাদিসের আর যে পুরুষটা ছিল জামাই ছিল সে ছিল হানাফি এখন এমন গরম হয়েছে দাঁড়াবে কোন জায়গায় বুক বরাবর না মাথা বরাবর এই নিয়ে ঝগড়া লেগে গেছে বুক বরাবর দাঁড়াবে না মাথা বরাবর দাঁড়াবে এখন গ্রামের মোড়ল সাহেব আসছে যে দেখি তো মহাবিপদ কোনোভাবেই ইয়া হতেছে না জানাজা হইতেছে না বুক বরাবর দাঁড়ালে ঠেলে বা মাথা বরাবর মাথা বরাবর ঠেলে বুক বরাবর নিয়ে যাচ্ছে এখন এই মোড়ে ঠেলা ঠেলিতে রয়ে গেছে মাতাবর সাহেব এসে বললেন যে আমার কাছে একটা ভালো বুদ্ধি আছে উনি দুই পা দুই দিকে টেনে দিলেন যে ওইদিকে থাক মানুষ যাওয়ার দরকার নেই একটা বুকের দিকে একটা মাথার দিকে এবার বলে আল্লাহ হোক বলুন এতক্ষণ আমি মাধ্যম মধ্যমতা আবিষ্কার করছি না এটা ইসলামী মধ্যপন্থা নয় এটা মানুষের বানানো কোনো মধ্যপন্থা ইসলামে দেয় না আল্লাহর প্রত্যেকটি কাজ মধ্যম সঠিক প্রত্যেকটি মানহাজ সুন্দর আপনি দেখবেন এর বাড়াবাড়ি এবং সার সাইড মাছ কেন হচ্ছে আল্লাহর প্রত্যেকটি কাজ এটাই শরীয়ত যদি মানেন আল্লাহর বিধান যদি মানেন ফেখুল ইসলামে যদি মানেন আল্লাহ তারা তৈরি আপনি দেখবেন যে আপনি ঠিকই মধ্যপন্থা আছেন এখানে মানহাজ যে বসতি হয় যেটাকে বলা হয় এটা অবলম্বন করতেই হবে যদি আপনি এত দাল থাকেন যদি আপনি ইস্তেকামত থাকতে চান মানহাজ ওয়াসতি আপনাকে এখতিয়ার করতেই হবে আপনাকে কোরআনে করিমকে প্রথম মানতে হবে সুন্নাত রসুল সাল্লাহকে মানতে হবে সাহাবা একরাম রেদুল্লাহ আলিম আজমাইনের যেভাবে বুঝছেন সেভাবে কোরআন হাজ বুঝতে হবে নিজের পক্ষ থেকে কোনো পথ পথ আবিষ্কার করা যাবে না আজ দেখা যায় অনেককে কিছু ভালো হওয়ার জন্য আকিদা ছাড় দেয় আকিদা ছাড় দেওয়ার জিনিস না আকিদাতে কোনো ছাড় নেই তাও হৃদে কোনো ছাড় নেই এখানে কোনো ছাড় হবে না ফেকার মাসলাতে আপনি ছাড় দিতে পারেন রফিয়ে দেন করলো কি করলো না জান্নাত জাহানের বিষয়ে সে নির্ধারিত হবে না কিন্তু নির্ধারিত হবে আকিদাতে যদি আপনি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের নাম এবং গুণ যারা অস্বীকার করে তাদের সাথে আপনি তাকে বুঝাতে হবে তাকে আমি যদি বলছি না তাকে কাফের বলেন আপনি কিন্তু বুঝাতে হবে সে বুলুর উপর আসলে বলতে হবে আপনাকে নইলে আপনি এই মধ্যমপন্থা গ্রহণযোগ্য হবে না আপনার কাছে আল্লাহর কাছে এটা এই মধ্যমপন্থা নয় কারণ এই জায়গা হচ্ছে তাওহিদের জায়গা এখানে কোনো ছাড় দেওয়ার জায়গা নেই এখানে অনুরূপভাবে যারা তা বরকত অর্জন করতেছে দুনিয়ার সব কিছু থেকে এমন কি গাছ মাছ থেকেও বরকত নিচ্ছে কি জন্য যে অমুকের গা অমুকের কিছু কিছুদিন আগে দেখলাম রসুল্লা সাল্লাম ঘাম বিক্রি করতেছে কেউ কেউ কোথায় পেল সে ঘাম কিসের বরকত নিতেছে সে এগুলি হচ্ছে মধ্যপন্থা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে এগুলির সাথে কোনো আপোষ হতে পারে না ভালো লোক ছিল সবাই বলছে এবং এই জন্য বলি সে কোনো আপোষ করে নাই বলে ধর্ম মন্ত্রী ছিল এটা হলো মধ্যপন্থা এগুলি এগুলির আহ্বান ও সায়ালেব এগুলি শিয
আপনি নেন যেটা শুদ্ধ সেটাই নেবেন আরেকজন যেটা টাকা শুদ্ধ মানে সেটা নেবে ইস্তেহাদে ইস্তেহাদ ভিন্ন হতে পারে কোনো সমস্যা নেই ব্যক্তি মশালা ইস্তেহাদ ভিন্ন হতে পারে কিন্তু আপনি কিছুক্ষণ এটা কিছুক্ষণ এটা অথবা দুইজনকে সন্তুষ্ট করার জন্য যাবেন এটা হবে না আল ইস্তেহাদ উলায়ুম কাদুব ইস্তেহাদ মিসলিহি একজন ইস্তেহাদি আরেকজন ইস্তেহাদ নষ্ট করা যাবে না তার ইস্তেহাদ তে থাকবে আপনি সারাক্ষণ একবার এটা ইস্তেহাদ একবার এটা ইস্তেহাদ এটা কোনো এটা কোনো আলমি কোনো কাজ না এটা হচ্ছে জাহেলদের কাজ জাহেল এটা করতে পারে আলেম কখনো এটা করতে পারে আলেম কাছে একটা অটল একটা মাসালা থাকবে যে আমি এটা শরীয়ত মোতাবেক পেয়েছি এটা দলিল ভিত্তিক দলিলটা বলবো আমি মানুষকে খুশি করবো না আল্লাহকে খুশি করবো এটা হচ্ছে অটো এটা হচ্ছে এর কাজ একজন আলেমের কাজ এটা আমাদের মনে রাখতে হবে চার নম্বর হচ্ছে যে ইস্তেহাদ অবশ্যই আসে ইস্তেহাদ দরজা খোলা বন্ধ হয় নাই কিছু মানে ইস্তেহাদ দরজা বন্ধ করে দিয়ে কী হয়ে জানেন ইউরোপ আমেরিকা থেকে আইন ধার করে এখন রাষ্ট্র চালাচ্ছে এই ইস্তেহাদ দরজা খোলা থাকলে এই ব্যবস্থাটা হতো না তারা নিজেরা ইস্তেহাদ বন্ধ করে দিয়ে এখন ইউরোপের কাছে দ্বারস্থ হয়েছে ওই আইন দিয়ে রাষ্ট্র চালাইছে যদি কোনো ইস্তেহাদ থাকতো আজ আমাদের এই সমস্যাটা হতো না প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক ইস্তেহাদ করে তার রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারত এবং এই বিচার ব্যবস্থার মধ্যে এই অনাচার আর আসতো না আল্লাহর দিনের মধ্যে একতাবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এটা হচ্ছে আকিদের একটা বড় জিনিস ভাগ ভাগ হওয়া যাবে না দলীয় ব্যানারে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া এটা ইসলাম সমর্থন করে না ইসলাম এটা কখনো ছিল না কোনো দিন আবু বকরের দল ওমরের দল ছিল না কোনো দিন ওসমানের দল আলীর দল ছিল কোনো দিন কখনো নয় কখনো ছিল না এই জাতীয় দল দল যখন হয়েছে যেখানে একটা দল হয়েছে এটা পরপরে ফেরকা হয়ে গেছে শিয়ারা দল হয়েছে পরে ফেরকা হয়েছে খাবারের দল হয়েছে ফেরকা হয়েছে হ্যাঁ মোতাজারা দল হয়েছে পরে ফেরকা হয়েছে ফেরকা কখন কীভাবে হয় প্রথমে হয় যে আমার ন্যায্য দেবী দেওয়া ন্যায্য দেবী দেওয়া নিয়ে প্রথম উঠে তারপর সেটা ফেরকা হয়ে যায় এই জন্য দলীয় সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে নাহলে ইস্তেকামে থাকতে পারবেন না ইস্তেকামে তো আরেকটা হচ্ছে কখনো আল্লাহর অবৈধতা হয়ে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির কারো আনুগত্য করা যাবে না আরেকটা হচ্ছে মানুষ যদি আমার সাথে ভালো ব্যবহার করে আমিও ভালো ব্যবহার করি এটা নয় আমি সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে থাকতে হবে আরেকটা হচ্ছে বেদাত পরিত্যাগ করতে হবে এই এই অবস্থা বেদাত পরিত্যাগ একটা কাহিনী বর্ণনা করতেছি লাইস ইবনে সাহাদ আল মেসি নাম শুনেছেন ইমাম মালিকের চেয়েও যিনি তাকে আক্কা বলা হতো যে মালিকের চেয়েও বড় ফকির ছিলেন লাইস ইবনে সাহাদ আল মেসি তিনি বলছেন আমি আমার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত করবো ইনশাল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যে বলছি যে তিনি বলছেন যে ইমাম শাফেই রহমতুল্লাহ আলাইকে তিনি এ কথা বলছিলেন যে শাফেই যখন তুমি দেখবা কোনো মানুষ নদীর উপর দিয়ে পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে অথবা আকাশে উড়ে যাচ্ছে তখন তাকে আল্লাহর অলি মনে করে বসে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার আমলটা রসুল্লাহ সালাম সুন্না মোতাবেক না হবে তা দেখছ অতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর অলি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই সুন্না মোতাবেক হলে সেটা আল্লাহর অলি বলে বিবেচিত হবে নাহলে সেটা কোনোদিন গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না সুন্না মোতাবেক হতে হবে সুন্না মোতাবেক না হলে এটা ইস্তেকামত দরা হবে না ইস্তেকামত হচ্ছে সুন্না মোতাবেক হতেই হবে এটাও তাফসির করেছেন ইস্তেকামতের কোনো কোনো আমাদের পূর্ববর্তী পূর্বসূরিরা আরেকটা হচ্ছে ইমানদার কখনো কঠোরতা আরোপ করবে না যাই বলবে সুন্দর করে বলবে না শুনলে তার জন্য দোয়া করবে কিন্তু তার উপর কঠোর হবে না আর নিজের আমলটা সুন্দর করে করবে যাই করে যাই করে সুন্দর করে করবে এবং সময় কাজে লাগাবে সময় কাজে লাগাবে আলেমদের সাথে মতভেদ হলে সেখানে বাড়াবাড়ি করবে না কালকে আমার কাছে একজন এসে এক মাসালার ব্যাপারে এমন কঠিন কথা বললো আমি বললাম যে ইস্তেহাদ বলে ইস্তেহাদ ওনার হতে পারে না এবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে দেখলাম যে হুজুর ইস্তেহাদ তো হতেই পারে একটা মাসালা আকিদার মাসালা নয় ফেকার মাসালা আপনি এত কঠিন হচ্ছেন কেন দেখলাম যে উনি ঠান্ডা হয়ে গেছে কথা ঠিক বলছেন যে ঠিক বলছেন তো ঠিক তো বলতে কারণ আকিদার মাসালা নয় ফেকার মাসালা তো দিমো থাকতেই পারে আপনি বাড়াবাড়ি করছেন কেন দেখবেন ফেকার মাসালা কেন ভুল হলো আরেকজন দেখেন যে ওনার উপর দিয়ে আরেকটা বললো আয়সা জগা লাগালো এটা কিন্তু মানহাজ সহি নয় কারণ ফেকার মাসালার ক্ষেত্রে ইস্তেহাদ ভিন্ন হতেই পারে কেমনে ভিন্ন হতে পারে আউবকর অমর ওসমান আউবকর অমর দুইজনেই আরাফাতে দুই রাখা দুই রাখা দুই রাখাত পড়তে হয় ওসমান তো দেখলাম কয়েক আঘাত পড়ছে চার আঘাত পড়ছে কেউ ওনাকে কেউ পদভ্রষ্ট বলছে কেউ চিন্তা করে দেখছেন ওনার ইস্তেহাদের কারণ সবাই তখন মেনে নিয়েছে কিছু বলে নাই পরবর্তী আলী আদিল বলছে যে না আমি আগের দুইজনেরটা নিব নিচ্ছে কেউ কেউ বিরোধিতা করছে মারামারি করে নাই ইস্তেহাদ ভিন্ন হতেই পারে একটা মাসালাতে রফিয়া দেন একজনে করছে একজনে করে না তা নিয়ে তারে রফিয়া দেন করে তুমি তো এবার এখন সহি আগে দিয়ে আসতে পারো না এটা সহি আগে দেওয়া জিনিস এটা সহি আগে জিনিসটা কি এটা আমলের আমলের মধ্যে শুদ্ধ ওষুধ তার কাছে প্রমাণিত হয়েছে শূন্যতি আমল যে করতে পারে নাই দুঃখ তবে তাকে আস্তে আস্তে বুঝাতে হবে বা এটা শূন্যত করলে কিন্তু সব আছে বুঝাও ধীরে ধীরে না বুঝলে অসুবিধা নেই তাতে
সেটা এগুলি অনুমোদন করুন আমি পড়িও নাই অনুমোদন দূরের কথা না পড়া অর্থ হচ্ছে একটা একটা আবিষ্কার করা এর আবিষ্কার করে মন বিষিয়ে নেয়া এটা তো একটা খারাপ জিনিস একজন মানুষ চলে গেছে একজন মানুষ দিনের পথে কাজ করছে কার ভুল হয় না কার ভুল হবে না আমি যদি কোনো সবাইকে যদি কোনো বাঁচতে থাকি তো মাই অব কালার নামিন ওলা মাই ইসলাম আহাদ ইমাম ইমাম জাহাবির রহমল্লাহ বলছেন ওলা আন্না কুল্লুমান আখতা খাতা ইসলাম আহাদ ইসলামের কোনো আলেমই বাকি থাকবে না সবাই আমরা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে কারণ কেউ বাকি থাকবে না কারণ কেউ ভুল করে না ভুল করে নাই কে এখন দেখাইতে পারবে কেউ একজন হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম এর বাইরে আর কেউ ভুল করে না কথা বলার কোনো দায়িত্ব নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম নিজে বলেছেন তিন নম্বর যেটা করতে হবে যদি ইস্তেকামা থাকতে হবে এবাদতের মধ্যে ইস্তেকামা দেখাতে হবে সলাদ সম হ জাকাত সহ তাহারত কোরআন তিলাওয়াত এলএম তলব যেটাকে আমি বুঝতে দিচ্ছি এলএম তলবের ক্ষেত্রে থাকতে হবে এলএম তলব যদি কোনো আপনি করেন একটা বড় লাভ হচ্ছে এটা শয়তান সেখানে ঢুকতে পারবে না যখনই এলএম তলব ছেড়ে দিবেন ফেরেস্তারা আপনাকে আর ডানা বিছিয়ে দিচ্ছে না মনে রাখবেন আপনার ফেরেস্তারা ডানা বিছিয়ে না দেওয়ার অর্থ হচ্ছে শয়তান আপনি এটা কোমরা কাটার দোয়া কে বলছে আপনাকে কেউ অমুক বলেছে তো আপনি এটা দিয়ে আমার পরীক্ষা করলেন এটা তো দোয়াই না এটা দিয়ে আপনি পরীক্ষা করেছেন কিছু মানুষ আছে একটা ছোট জিনিসে বসে থাকবে তার কাছে এটাই বড় কিছু দেখবেন প্রশ্ন একটা নিয়ে আসে পরীক্ষা করবোই আজকে এটা দেখি হুজুর পারে কিটা এই জন্য আগে বলে দিবেন যে না আমি এটা পারি না এরপর দেখি হুজুর নিয়ে বসে থাকবে এবারে হুজুর আপনার বলুক যে পারে না কোনো সমস্যা নেই আর আকুল হাল যে আজকারগুলো অবশ্যই রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নাম মতাম জিকির হতে আদিয়াগুলো দোয়াগুলো এই জন্য যত বেশি আমরা পারি এই চেষ্টা করি আমরা নাই মোকার করতে হবে জেহাদ বি সাবিল্লাহ যদি শর্ত পূরণ হয় জেহাদ বি সাবিল্লাহ করতে হবে আল্লাহর মখলুক আহাতের মধ্যে চিন্তা ভাবনা করতে হবে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করতে হবে চার নম্বর যেটা দরকার আমি শেষ করে সাতটা পয়েন্ট বলবো চার নম্বর হচ্ছে যে গুণার কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে গুণার কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে প্রথম গুণা হচ্ছে পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া মনে করতেছেন অন্যগুলি বলবো এটা আগে বলবো কারণ আল্লাহ তালা এটাকে আগে রাখছে আল্লাহ তালা পিতা মাতার অবৈধ হওয়াকে হারাম ঘোষণা করেছে যদি পিতা মাতা মুশ্রিকও হয় খাঁটি বেদাতিও হয় আপনার দায়িত্ব হচ্ছে তার সাথে ভালো ব্যবহার করা আপনার দায়িত্ব হচ্ছে তার সাথে ভালো ব্যবহার করা আপনি বিশ্বাস করেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা এ আপনি তার সাথে যত ভালো ব্যবহার করবেন এর বিনিময়ে সে একসময় সে ফিরে আসবে সই আঁকি দেয় এটা আমি প্রমাণিত সত্য হয়ে দেখেছি অনেক জায়গাতে এটা আজকে লম্বা করছি না তুই একটু তো দিয়ে দিলে ভালো খুশি ছাড় দেওয়া ভালো আর যখন বিক্রি করে লোকটাকে ছাড় দে কত দিতে পারবেন আপনি ছয় টাকা দেন ছয় টাকায় দেন নিয়ে যান পারবেন এরকম কঠিন মানুষ এটা পারে এটা পারে অনেকে আমি দেখছি আমার এক বন্ধু একদিন আমাকে বললাম যে এই তোমার এটা কত একটা ইয়া কিনলাম প্রিন্টার কিনলাম তো আমি বললাম যে কত দিতে পারবো তুমি আমার বলতেছে আমি বললাম আমি ছয়শো দিব ছয়শো রিয়াল কয় দিয়ে যাও ছয়শো রিয়াল দিয়ে নিয়ে যাও ছশোল দিয়ে নিয়ে নিয়ে আসছি বাসায় নিয়ে আসে এরপর আবার যাই দেখে দেখেন প্রিন্টার একটা বলে কি বলে কিছু কোনো একজন আমার বলছে তোমার তো প্রিন্টার দেখতেছি না আমি প্রিন্টারটা তোমার জন্য দিয়ে গেলাম সেটা আরও দাম এটা কয়েক হাজার টাকার দাম আর ছশো টাকা দিয়ে তুমি তো কয়েক হাজার টাকা জিনিস পেয়ে গেলে আল্লাহ তালা দিয়েছি তোমার অসুবিধা কি দেখেন চিন্তা মানে আল্লাহ তালা কিন্তু বাড়িয়ে দিতে পারে আপনি যে এক টাকার জন্য কিলে কিলে করছেন এছে আল্লাহ তালা ইচ্ছা করলে আপনাকে বহু দিন জিনিস পোষাই দিতে পারে তাহলে আপনি উত্তম চরিত্র দেখাতে পারেন মোহামলাতের ক্ষেত্রে মধ্যম পথ অবলম্বন করতে পারেন হানাহানি মারামারি নয় বরং আপনি দেখবে দেখাবেন যেটা আল্লাহ তালা সেটা বেশি পছন্দ করবে হাতে সিকে আসে না রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে এক লোককে নিয়ে আসে হাসরের মাঠে নিয়ে আসা হবে বলছে তুমি কি করেছো বলে কিছু করি না তোমার মানুষও যখন ঋণ দিতে আমি ছাড় দিতাম বলছে আল্লাহ করতো আমিও ছাড় দেওয়ার ওদিকে তোমার ছাড় দিয়ে দিলাম দাও এটা সই হাদিস কিন্তু তাহলে বোঝা গেল যে আপনি এই মধ্যম পন্থা যেটা অবলম্বন করবে সেটা অবশ্যই কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক মধ্যম পন্থা হতে হবে এর উপর আপনাকে দৃঢ় হস্তে কেমন সাত নম্বর যেটা আমি সংক্ষেপে শেষ করে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তাজকিয়ে তুনব করতে হবে তাজকে তুনব সত্য আমি বলি না পিসায় মনে দিতে হবে না তাজকে তুনব সত্য হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ তাজকে তুনবসের বড় মাধ্যম আপনাদের কাছে রয়েছে রসুল আসলাম তাজকে তুনব করছে কিনা করছে নিজেকে সবসময় মহাসাবার মধ্যে থাকতে হবে মহাসাবা আপনি যা করেছেন আল্লাহ তালা ওয়ালতানজু নফসু মা কাদ্দামাত লেগা দিন কাদ ওয়ালতানজু নফসু মা কাদ্দামাত লেগা দিন আগামী দিনের জন্য আমি কী সঞ্চয় করে দেখবেন আজকে যদি মরে যাই আমার কি অবস্থা হবে এটা একটু চিন্তা করুন আর কিছু দরকার নেই মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হবে আজকে যদি আমি মারা যাই আমার কি অবস্থা হবে আজকে আমি মরে গেলাম আজকে আমার কি অবস্থা হবে এটা চিন্তা করেন কেউ কি আমার কাছে পাওনা আছে কিনা কারো কাছে কেউ কারো ক্ষতি করেছে কিনা কারো বিপদের কারো করছে কিনা
আল্লাহ দিনের উপরে আমরা অটল থাকতে পারবো এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো জান্নাত যেতে পারবো এবং কখনো আমরা ভয়ে ভীত হব না কোনো কিছু আমাদেরকে আল্লাহর দিন থেকে দূরে সরিয়ে দিবে না লাই খাফু না ফিল্লাই লাউ মাতালা এম কোনো তিরস্কারে তিরস্কার আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কারণ আমরা রসুল্লাহ সাল্লাম অনুসারী আমি এই জন্য আজকে আমাদের এই কথাগুলো বলে আজকের কথা এখানে শেষ করতে চাচ্ছি কারণ কথা অনেক লম্বা আর আমাদের কিছু প্রশ্ন উত্তর আছে গুজিতে চেষ্টা করবো সুবানাকাল্লাহ আহমদিকা সাদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম